Hello Clark at sa mga kapatid kong listeners. Hayaan niyong ipakilala kong aking sarili ng kaunti dahil ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako ng isa kong personal na karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Camelia. Pero bago ko ilahad ang kwentong kababalaghan na ito, hayaan niyo akong magbigay na kaunting impormasyon tungkol sa akin. Ang mga taong personal na nakakakilala sa akin ay tinatawag ako na isang oracle. Kahit ako ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii at nakabisita lamang sa Pilipinas ng isang beses sa loob lamang ng isang buwan, masasabi ko na bihasa rin ako sa salitang Tagalog. Lumaki kasi ako na ang aking mga magulang ay ginagamit ang Tagalog sa bahay. Pero bukod pa nun, marunong din ang ama ko na magsalita ng Ingles, Princess, at aliman, isa kasi siyang European-American. Ang ina ko naman ay marunong magtagalog, pag-Italyano at Espanyol. Ang ina ko ay nagmula sa Pilipinas pero half Spanish siya. Meron akong isang napakaaktibong third eye. Ganito na ako ever since. Meron din usap-usapan sa aming pamilya na may lahi kaming bampira. May apat akong anak na nasa edad na 18 hanggang 22, pero hindi ito mahalata sa aking itsura. Hindi ako tumataba at nagkakaroon ng wrinkles. Kung titingnan ako, mukha lang akong 23 to 25 years old. Sinasabi ko ito hindi para magbuhat ng sariling bangko, nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Ang mga tao sa aming paligid ay laging pinagkakamalan kami ng mga anak ko na magkakapatid lang. Sa katunayan, lagi akong nanihingan ng ID tuwing mag-order ako ng alak sa bar. I swear, di ako kailanman nagparitoke pero mukha pa rin akong bata. Marinin akong hindi kumain o uminom ng tubig sa loob ng ilang araw at mag-hiking pa na mga 14 to 15 miles sa gubat ng hindi nahihirapan. Bukod pa doon, Maari kong marinig ang mga pag-uusap ng ibang tao na malayo sa akin at napakalakas ng aking pangamoy at sense of direction. Hindi ako pwedeng mawala. Kailangan ko lang makita ang isang lugar ng isang beses at agad ko na malalaman kung paano mapuntahan yun ulit at kung paano makakalabas. Ang kakaiba pa sa akin, kaya kong basahin ang tunay na damdamin ng isang tao at mabasa ang kanyang intensyon, masama man o mabuti. Malalaman ko kagad kung plastic sila o sincere. May kakayahan din ako na makapunta sa ibang lugar gamit ang aking isip. Isasara ko lang ang aking mga mata at madali ko nang makikita kung ano ang nangyayari doon. Kunwari may isang party, maaari kong sabihin kung ano ang nangyayari doon at masabi kung ano ang suot na damit ng bawat tao doon at kung ano ang kanilang mga kinain, kahit na wala naman ako sa party na yun. Alam ko na mahirap ito paniwalaan, pero lahat ng ito ay totoo. Bukod pa doon, nakakakita ko ng mga espiritu ng patay at nakadarama kung sino ang mamamatay sa mga buhay. Hindi ko talaga sigurado kung bakit meron akong ganitong kakayahan. Ang aking grandmother at ang aking great-great-grandmother ay puro mga only child na may mga kakambal na namatay noong pinanganak sila. Ganito ang nangyayari sa loob ng limang henerasyon at sa palagay ko, ilang henerasyon pa ang nakalipas. Meron akong kakambal na babae 
na namatay noong pinanganak kami. Alam ko na noong pinanganak kami, nauna siya sa akin ng tatlong minuto na nilabas dito sa mundo. Pero hawak-hawak ko ang umbilical cord ng aking kakambal na patay na. Kaya mas nauna ang kanang kamay ko na lumabas sa puwetra ng aking mama. Ngayon na alam nyo na kung ano ang mga kakaibang bagay tungkol sa akin, let me go ahead and let you guys know kung ano ang aking pangitain tungkol sa space shuttle na The Challenger. Ako ay halos silang taong gulang na noong napansin ko na may kakaiba sa akin. Masyadong advance ang aking senses sa aking surroundings kumpara sa mga kaedad ko. Noong sampung taon gulang na ako, aware ako na yung space shuttle na The Challenger ay lilipad sa lapaap kasama ang kauna-unahang babaeng astronaut na si Christy McAuliffe. Noong Enero 28, 1986, ang NASA Space Shuttle ay sumabog sa himpapawid mga 73 seconds paglipad nito. Namatay ang lahat ng pitong crew members na binubuo ng limang astronaut ng NASA. Bago pa ito mangyari, ako ay sobrang nasabik at gagawin ng anumang bagay upang makapanood nito. Nagisip ako ng mga paraan upang makauwi dahil alam ko ng aking mga magulang ay tiyak na manunood din ito. Tatlong araw bago ang pangunahing kaganapan, nagkaroon ako ng isang pangitain habang ako ay nasa paaralan at narinig ko ang boses ng isang lalaki sa aking isip na nagkasabi sa akin ng buong mga detalye na magaganap. Ako ay nakaupo sa ilalim ng isang puno na gumagawa ng araling bahay at may dance lessons kasi ako every school at nais kong wala na akong iisiping pang-assignments pagka uwi ko para makapagpahinga na lang ako pagkatapos. Walang sabi-sabi, naramdaman ko ang pangangailangan na magninay-linay at mag-meditate. Habang ako ay nagmumuni-muni, nakita ko ang space shuttle na sumabog mga ilang sandali matapos lumipad. Nakakalungkot, walang nakaligtas ni isa. Halos madurog ang aking puso dahil sa aking nalaman. Noong ihahatid na ako ng aking mga magulang papunta sa aking dance lessons, sinabi ko sa aking mga magulang kung anong aking nakita sa aking pangitain. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Ang sabi nila, masyado lang daw aktibo ang aking imihanasyon. Dalawang araw bago ang kaganapan, nagkaroon ako ng isang bangungot na nangyayari talaga ito at ang buong mundo ay masasaksihan at makikita ng live ang trahedya na ito. Sinabi ko ito muli sa aking mga magulang nung nagalumsal kami kinabukasan bago nila ako dalhin sa paaralan. Ngunit gaya ng dati, hindi pa rin nila ako pinaniwalaan. Noong gabi bago mangyari ang trahedya, inutusan ako ng aking mga magulang na pumunta sa bukid upang kumuha ng isang basket na puno ng sariwang mais para sa aming hapunan. Oo nga pala, nakatira kami sa isang malaking 450 hectares na sakahan doon sa South Georgia na puno ng mga gulay, prutas, baka, kabayo at tupa at dalawang palaisdaan nung mangyari ang mga ito. Habang naglalakad ako sa maisan at namimili ng sariwang mais habang umaawit, nakaramdam ako ng labis na pagkahilo para ako mabubuwal sa kinatatayuan ko. Kinailangan kong humawak sa ilang tangkay ng mais upang mapanatiling nakatayo ang aking sarili. Sa aking pangitain, nakita ko na naman ang pagsabog na parang nararanasan ko ang emosyon at damdami ng pamilya na nakakakita ng nakakapangilabot na kaganapan. Nakita ko rin ang mga astronauts na naipit sa kanilang mga upuan at mabilis na nalapnos ang mga katawan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi nila namalayan na patay na sila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang naramdaman na lang nila ay bigla silang hinila sa ibang dimensyon. Nakita ko mga bahagi ng shuttle na bumabagsak sa tubig at mga bahagi sa lupa sa ibaba. Noong nagkapunang kami ng gabing iyon, 
Muli kong sinabi sa aking mga magulang ang aking pangitain. At surprise, surprise, sabi nila imagination ko lang daw yun. Sabi nila, kalokohan lang daw ang mga pinagsasabi ko at tumugtog na lang daw ako ng piano para mawala yon sa aking isip. Sinabi sa akin ni Daddy na nais niyang marinig na i-play ko ang Canon in D Major para sa kanya. Alam nila na gustong gusto ko ang pagtugtog ng classical music sa piano upang makapagparilak sa akin sa mga stressful na araw. Nagpanggap ako na napanatag nito ang aking kalaoban para hindi na sila magalala sa akin. At pagkatapos ko magpiano, nagpunta ako sa hardin na aking ina upang mamitas ng mga rosas. Ngunit iniisip ko pa rin ang trahedya na alam ko na mangyayari. Nang gabi ngayon, ako ay hindi pa rin mapakali. Labis ang aking pagiyak at ang puso ko ay nakadararama ng sakit at kinamumuhian ko ang aking mga pangitain. Naisip ko ang pamilya ng mga mamamatay na labis sa maapektuhan kapag nangyari na ang trahedya. Tinitigan ko ang bilog na buwan sa labas ng bintana ng kwarto ko at pinanood ko ang mga ulap na dahan-dahan na gumagalaw sa kalangitan. Mga 3 a.m. na ng umaga nung nakatulog ako at nagkaroon na naman ako ng parehong pangitain sa aking panaginip. Ang aking mga magulang ay palaging nagigising ng 5.30 ng umaga upang magkape, pakaini ng mga kabayo, gatasan na ang mga baka, at pakaini ng mga isda doon sa pan. Narinig ko silang tumatawa at nagsasalita, kaya nagpunta ako sa ibaba upang tumulong sa mga gawain nila. Sila ay nagulat nung makita ako na maagang nagising. Niyakap ako ni Daddy at napansin niya na may lagnat ako at ang aking muka ay pulang-pula na parang nasunog ako sa araw. Ang aking buong katawan ay parang nabilad sa araw at labis ang init na minubuga ng aking katawan. Labis silang nagulat kasi unang beses na nagkasakit ako. Agad na tinawagin ni Daddy ang kanyang kaibigan na doktor na naninirahan ng mga ilang bahay sa aming sakahan para matingnan ako at hindi ako pinapasok sa eskwelahan ng araw na yon. Hindi maintindihan ng doktor kung bakit ako sobrang pula tulad ng isang steamed lobster o steamed alimasag. Ang temperatura ko ay nasa 104.6 degrees Fahrenheit kaya pinagpahinga na lang nila ako sa aking bedroom. Mga around 10.30 a.m., inaya ako ng aking mga magulang na bumaba sa sala upang panoorin ang paglipad ng shuttle para mapakita sa akin na okay ang lahat at imagination ko lang talaga ang mga nakikita kong pangitain. Ako ay nag ng una, ngunit pinilit nila ako na bumaba at nalagay sila ng maraming unan sa sofa upang maging komportable ako at pinagluto pa ako ng mami ko ng chicken noodle soup. Gaya na nangyari sa aking pangitain, matagumpay na lumipad sa himpapawit ang shuttle, pero makalipas ng 73 seconds, sumabog ito at namatay ang lahat ng sakay nito. Nahulog ang mga panga ng aking mga magulang ng matagal sa sobrang pagkabigla. Ngayon ay naniniwala na sila sa akin. Napatunayan na sa kanila na hindi lang imahinasyon ang aking mga pangitain. Pero gayon paman, hindi ako nakadama ng kaligayahan kahit pa na-vindicate ko ang aking sarili. Mas gugustuhin ko na mali na lang ako na hindi totoo ang mga nakita ko. Umiyak ako ng umiyak. Nadama ko ang libo-libong emosyon ng mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ng mga nawala ng buhay. Ang biglang pagkamatay ng mga naulila sa kanilang pinamahal. Sobrang buhos ng emosyon na dadarama ko na nagmula sa mga taong ito na hindi ko na ito ikinaya at nahimatay ako. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako kasama ang lahat ng uri ng mga equipments na sinusubaybayan ng rate ng aking puso at ang aking brainwaves. Napag-alaman ko 
nanak ko mapala ko sa loob na tultong araw. Wala na nga ako'y magising, ang aking kakayahan ay lalong lumalakas hanggang sa mga oras na ito. Ikukwento ko na rin sa inyo ang aking karanasan noong limang taong gulang pa lamang ako. Ako ay limang taong gulang nang ang aking lola ay tumawag sa aking ina upang ipalam na ang kanyang inang si Alfonso Rosalinda, lola ko sa tuhod, ay hindi na magtatagal pa. Sinabi niya sa mami ko, Magbandili ka at umuwi ka dito sa Nueva Ecija. Hinihiling ng lola mo na makita ka sa huling sandali, pati na si Camelia bago siya lumisan. Agad naman niya si kaso ni mami ang mga tickets at papeles namin para makauwi sa Pilipinas. At pagkalipas ng dalawang araw, kami ay nasa Pilipinas na. Hindi naman malayo ang Hawaii sa Pilipinas, kaya medyo mabilis at madali lang ang maglakbay. Gaya ng kaking sinabi sa umpisa ng aking kwento kanina, matatas ako magsalita ng Tagalog kahit na nasa Amerika ako pinanganak, kaya hindi ako nahihirapang mag-adjust sa aking kapalagiran. Sa ikatlong araw namin sa Pilipinas, nang na may nagsimulang mangyaring kakaiba, ako ay nakikinig sa mga matatanda na nag-uusap at ang mga bunsong anak na babae ng lola ko sa tuhod ay nagkukwento na noong nakaraang linggo Bago daw kami dumating sa Pilipinas, narinig daw nila ang kanyang ina na nakikipag-usap sa ama nila na matagal nang nahimlay. Sabi daw ng lola ko sa tuhod na si Lola Alfonsa, Huwag muna akong kunin ng dress. Gusto kong makita ang aking apo at ang anak niya na babae sa huling pagkakataon. Siya ang ikaapat na hinerasyon ng babae sa pamilya namin na may espiritual na kakayahan. Mangyaring, bumalik ka na lang sa ibang araw, mahal ko. Bigyan mo ako ng oras sa aking pamilya. Inihiling ko ito sa iyo. Akala ng bunsong anak ng lola ko sa tuhod na baka nababaliw na ang nanay nila. Pero ang lola ko sa tuhod ay 102 years old na at napakalusog pa naman. Ang nangyari lang ay naaksidente siya ng mahulog sa hagdan dahil natapakan niya ang kanyang saya at gumulong siya ng limang baitang at sumalpok sa sahig. Matapos nun, ay di na siya nakarecover sa kasamaang palad. Ang Lola Alfonsa ko ay may kakayahan din tulad ko. Siya, ang Lola ko, ang Mami ko, at ako ay lahat may may kakaibang kakayahan. Ang kakayahan na ito ay binibigay lamang sa mga babae ng aming pamilya na pinili upang magmana nito. Gustuhin mo man ito o hindi. Ang nakikita namin na pattern ay laging may kambal na ipinapanganak. Ang isang kambal ay papatayin ng kanyang kakambal kagad-agad pagkapanganak nila. Ang aking isang anak na babae ay pinanganak na kambal at marunong siyang manghula at gaya ng inaasahan na matay ang kambal niya noong pinanganak ko sila. E babahagi ko yun sa susunod kong kwento. Lahat kami, mula sa lola ko sa tuhod, ang lola ko, yung mami ko, ako, at ang anak ko, ay pinanganak na may kakambal, at lahat ng aming kakambal ay namamatay, nang dahil sa amin pagkapanganak pa lang. Isang hapon, ang mga kababaihan sa pamilya namin ay naglalaro ng baraha, at nagkichismisan upang mabay papagkalibangan. Naglalaro ako sa aking manikang Barbie na sinusubukan kong itirintas ang mesa niyang buhok. Ang aking pamilya ay may dalawang Doberman na bantay ng bahay at tambayan. Isinara ng tiyuhin ko ang gate mga 8.45 ng gabi. Mga 10 p.m. na ang lahat ay nasa kanilang sa mga silid tulugan at nakakumot na. Ang aking naghihingalong lola sa tuhod ay nasa ibaba ng hagdanan kasama ang aking ina at ang kanyang tiyahin na salitang nagbabantay sa kanya buong gabi. Mga 3 a.m. ng umaga, lahat ng mga bata at ilang matatanda ay tulog na sa itaas ng bahay. Ang mga aso ay natutulog sa kanilang doghouse. 
Nang walang ano-ano, biglang umalulong ang mga aso ng sobrang lakas na para silang nauulol. Sa sobrang lakas ng kanilang ingay, nagising ang lahat sa compound. Nagsipagbukasan ng mga kamag-anak ko ng kanilang mga ilaw sa kanilang mga kwarto at piglari ko malingaw-ngaw ang halos mabaliw na sigaw ng mami ko, ng aking lola, at ang tita ng mami ko sa kwarto ng lola ko sa tuhod. Siyempre, nagpulasan ang mga kamag-anak ko sa kwarto ng lola ko sa tuhod upang malaman kung anong nagaganap. Sinabi ng mga kasama ng lola ko sa tuhod na nakita doon nila ang asawa ni Lola Alfonsa na si Andres na matagal nang yumao na bigla nalang daw lumitaw at kinausap ang naghihingalong asawa nito. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi kasama ng mami ko at lola, ang sabi daw ni Lola Andres kay Lola Alfonsa, Aking mahal na asawa, sumama ka na sa akin at iwan mo na ang miserabling mundo na ito. Pinagbigyan na kita sa iyong nais na makita ang iyong apo sa tuhod na si Camelia at ang iyong apo na si Adriana. Tayo na, mahaba pa ang ating balakbayin. Nakita ito ni Mami na si Adriana, si yung lola ko at yung tita ni Mami habang sila ay sumusubok na umidlip dun sa kwarto. Nung nakita daw nila si Lolo Andres na biglang dumitaw, Naparilisa daw sila sa sobrang takot at hindi sila nakaimik kagad. Bigla na lang daw, nakita nila na ang aking lolo ay kinuha ang kamay ni Lola Alfonsa at titiral na hinila ang espiritu nito mula sa kanyang katawan. Ang sabi nila, puti daw at napakaganda raw ng espiritu ni Lola Alfonsa. Nistulang 25 years old lang daw ang kanyang espiritu. At ganun din ang itsura ng spirito ni Lolo Andres. Dito nagsimula na magwala ang mga aso nang lumakad palabas ng bahay ang Lola at Lolo ko sa tuhod at tumago sa concrete gate namin na may metal bars. Natutulog pa rin kami mga bata sa itaas ng bahay. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nalimpungatan ako na may umupo sa aking kama na isang gwapong lalaki na parang Espanyol ang itsura. May matangos na ilong siya at asul na mga mata at napakaputing balat. Tingin ko ay nasa 25 years old lang siya at nakita ko din ang isang napakagandang babae na maputi at may mahaba at itim na buhok at golden brown na mata. Sinabi sa akin ng magandang babae, Huwag kang matakot. Ako ng iyong Lola Alfonsa. At ito ang iyong Lolo Andres, namatay siya ng mga apat na pung taon na bago ka pinanganak. Naalala ko na hinawakan niya ang aking kamay at hinagka ng aking pisngi. Hinagkad din ako ng kanyang asawa sa aking noo at kinindatan pa ako. Sa wakas ay sinabi niya sa akin na, Merong kakaibang kakayahan, isang bukas na third eye, ang iyong hinerasyon o anak na babae, ay magkakaroon din ito. Naglaho ang mga ito habang nakangiti sa akin at tuluyan na akong nagising. Wala akong ideya kung ano ang mga ibig sabihin ng sinabi niya sa akin hanggang sa lumipas ang panahon. Nakatulog ako ulit at mga minuto pa lang ang lumipas na magising ako dahil sa aking ina na hinaplos ang aking ulo at nagsabi na gumising ako sa mahinang boses. Sinabi niya na meron akong isang bagay na sasabihin sa iyo sa wikang Espanyol. Sinagot ko siya ng, Mama, por qué? Siya ay mukhang malungkot at hindi nakapagsalita kaagad. Kaya sinabi ko, Hayaan mo na hulaan ko ito. Kinuha na si Lola Alfonsa ni Lolo Andres para dalhin sa langit. Tama ba ako? Nanlaki ang kanya mga mata pagkatapos mo sabihin ito sa kanya na binisita nila ako. Tinunong ko siya, Alam mo mami, si Lolo Andres ay may mga mata na kasing kulay na kalangitan at ang kanyang buhok ay napakaitim, makapal at kulot. Matangkad siya tulad ni Loamang Ismael, ang kanyang bunsong anak. 
na parang nga ang aking ina sa aking mga sinambit. Ang tangi mga larawan ng aking lolo Andres ay labis na kupas na, mga black and white pictures. Hindi mo masasabi kung anong kulay ng mga mata sa ganitong uri ng larawan. Ang aking lolo na si Andres ay namatay sa murang edad na 32 mula sa isang ligaw na bala, mula sa mga taong nangangaso sa kanyang malaking ari-arian. Nakapaglakad pa siya pa ng bahay at binawian siya ng buhay nung medyo malapit na siya sa kanila dahil sa pagkawala ng dugo. Ang kanyang 27 na taong gulang na asawang si Lola Alfonsa ay nabiyuda ng maaga at hindi na kailan man nag-asawa muli dahil siya ang kanyang una tunay na pag-ibig. At yun na nga, magmula noon ay kahit limang taon pa lamang ako, may mentalidad na ako ng isang taong nasa hustong gulang at marunong akong magsalita ng limang wika. Hindi ako nakakasakit at maaari kong tapusin ang sasabihin ng isang tao para sa kanila. Hanggang sa muli, Camelia. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapapangalabot sa ating lahat. So gaya na palagi kong ginagawa, um, pak- gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig sa akin sa aming video or sa ating video rather. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga support ang pinapakita niyo po sa akin at sa ating channel. Sana po nasa mabuti po ko yung kalagayan sa mga kayo naroon sa pasamang panig ng mundo. Okay. Ano ba nagbabakal ako? Anyway, sa mga katulad ko naman na nandito sa Pilipinas, so I hope that you're also doing well. Salamat po sa pagla-like, pagko-comment, pag-share ng mga video. Oh, sininok pa ako. Okay, so maraming maraming salamat sa inyo. Sana po ay patuloy niyo po yung gawin at patuloy po kayo magpakita ng support na dito sa ating channel. Okay, and then sa mga tagibang dimensyon, tagibang mundo, mga parallel universe, sana po ay okay din po kayo. Salamat sa panunood at pakikinig. At sana po ay mag-share din kayo ng mga stories dito sa amin kasi po sobrang ma-appreciate po yun ang lahat ng mga tumatangkilik dito sa channel. Okay, kung mapapansin ninyo, hindi po ako naglagay po ng intro dun sa first start ng video. The reason for that being is may nag-comment na parang bawasan ko daw yung, ano, yung masyado mahabang intro at the same time mas maganda daw na parang gumawa na lang daw ako ng sariling video para sa shoutouts and such. Okay, actually, okay, um, kasi ang ginagawa ko kasi di ba binabati ko yung mga nag-comment dun sa previous na video. So, hindi ako gagawa ng parang ano. Dati ganun ang ginagawa ko, may special video na isa lang yung binabati ko. Um, isang beses lang ako bumabati sa mga lahat ng mga nag-comment. Pero, naisip ko parang ano, hindi, para mas maganda na talagang binabasa ko yung mga comments ninyo uh, sa previous video para at least uh, malaman ninyo na talagang nabasa ko siya at talaga para mabati ko na rin kayo at nang sabay. Okay, so yes, medyo mag nagiging mahaba siya pero I think may mga tao nag injure na mabanggit yung mga kanila pangan. Kasi ako nung uh, bago pa ako maging creator dito sa YouTube, talaga natutuwa rin ako if ever man na mabanggit yung pangalan ko ng isang uh, YouTuber, ganyan. So, I think um, marami rin sa inyo na ganun, kaya po, bakit ko ipagkakait yung kalagayahan ng iba? Okay, so, para lang mas maging convenient na isang beses ko lang gagawin yun. At kaya, pero ito na lang parang naging naisip kong paraan. So, parang siguro ang gagawin ko na lang, imbis na para gagawa ko ng intro, uh, kagad-agad, ano na kagad, yung video na kaagad, and then later na lang ako mag- uh, magko-comment, sabay ko na lang yung pagbati, and then yung uh, wala nang parang introduction kumbaga. Okay, ganun na kaagad. Okay, so ito po. Ganyan na po yung magiging format po natin. So, yun na uh, moving forward. Um, tawag nito. Hindi na po ako magawa po ng intro na. No, isa na lang po. Outro na kaagad. Uh, saka ako na kayo babatiin sa bandang huli. Okay, medyo ano, karatil ako. Pasensya na kayo ah. At saka by the way, kung mapapansin nyo, hindi naman po ako humarap sa kama. The reason for that being is... Actually, nagre-ready po ako ngayon papunta po doon sa... Kasi nga po, nabanggit ko naman na pupunta nga po kami doon sa Batangas para po magbakasyon ng uh, mga ilang araw lang naman. Pero ayun nga po, um, since yun nga, nagre-ready ako ilang oras lang, mga uaalis na rin kami para nga pumunta doon sa bakasyon namin, uh, mas magiging madali po kasi sa akin kapag ganito lang ginawa ko na 
parang voice recording lang din isa ilalagay ko na lang doon sa parang video in case doon sa mismong video talaga mas mahirap siyang i-edit edit kumbaga so ayun okay sana okay lang po ito pero promise po um, sa susunod po uh, harap na po ako sa camera at bahala ko rin po pala okay so ma-share ko lang gagawa rin po ako ng video doon po doon sa mismong uh, sa may beach para may iba naman yung ambiance of course so di ba social so ayun po doon po ako gagawa po ng video okay habang nandun ako sa may beach di ba ayun po <laughs> ano nangyayari sa akin siguro pa kasi ano gagagaling ko lang halos din sa trabaho and, and, and such and, and, anyway okay so ayun lang po ano ba Okay, sige na po. So, let's discuss the story na binahagi ko po kanina sa inyo. So, ito po yung kwento po ni Camelia. Actually, hindi po yung, yung totoong pangalan niya. So, nag-decide po siya at ako na rin po na mas maigi na wag na lang pong isiwalat kung ano po yung true identity po niya. So, yun po. Um, ako na lang po yung pumili ng pangalan sa para sa kanya. So, Ayun po, Camelia po yung naisip kong ipangalan sa kanya. So anyway, uh, maliban naman sa pangalan lahat po ng mga nabanggit niya, yung po talaga yung totoong nangyari sa kanya. Actually, um, share ko lang po sa inyo, naka-English po siya talaga kasi nga lumaki nga po siya sa ibang bansa. Although nakakaintindi siya ng Tagalog, okay? Pero syempre, iba pa rin yung uh, nagsasalita ka, nakikinig ka ng Tagalog whereas dun sa nagsusulat ka. So mas, syempre, mas komportable po siya sa English since English naman talaga yung written or um, ginagamit niya sa pagsusulat kanyan. So naka-English po talaga yung kwento. Okay? Pero yun nga translate ko lang po siya kaya kung mapapansin niyo medyo ano ano kasi hindi naman po ako ano ginawa ng taki uh, humingi po ako ng tulong kay Google Translate kaya po <laughs> kanya medyo malalim po yung mga ibang mga taga-Tagalog doon. Pero nagsusukan ko rin naman siya para nang talagang malinaw ganyan uh, talagang magandang pakinggan kumbaga. Yung Tagalog na Tagalog, parang mga sinuunang panahon, di ba, ang dating. <laughs> anyway, so sige, discussin natin yung kwento. Um, so, ito nga, si Camelia, isa siyang um, babae na mayroong kakaibang kapangyarihan or kakayahan, ganyan. So, um, nabanggit naman niya kung ano yung mga kakayahan na yun. Bukod sa marunong nga siya ng iba't ibang klaseng mga languages, meron din siyang aktibong third eye. Hindi siya tumatanda at hindi siya tumataba. Okay. So, meron siyang apat na anak na nasa ilad na 18 to 22 years old. However, hindi yun halata sa itsura niya. So, don't we all wish na parang katulad natin si Camelia? Ako, wish ko talaga, sis ko, oh my God, kung pwede lang, kung pwede lang yung parang ganyan na hindi ka tumatanda, na parang tipong, or kung tumatanda ka man, napakabagal. Okay, parang hindi ka, hindi mahalata sa itsura mo na nasa 30s ka na, mukha ka lang nasa 18 Oh my God, nagulat ako sa kapamangkin ko bilang sumilip. Ayun. Ayun, so nakakatuwa ako pag ganun. So sana, okay, kaso hindi talagang inherent talaga yung kay Camelia. So interesado lang ako malaman, uh, Camelia, I'm sure na nakikinig ka ngayon, uh, kung ganun yan pala na hindi ka tumatanda, ganyan. So yung mga ibang mga kamag-anak mo, ganun din. Meron din silang parang ganun kasing kakayahan na hindi sila nagkakaedad. Well, sa itsura nila, hindi sila parang nag age o yung mga taong mga o yung mga pamilya lang or pati na pamilya lang ninyo na katulad mo na binyayaan ng ganung klasing uh, kakayahan na may open na third eye and such. Okay? Nilabangit mo yung tungkol dito sa may lahi kay yung bampira. Dahil ba yun sa hindi nga kayo tumatanda or talagang may basihan niyo na tipong may kwento na isa sa inyo, yung mga ninununo niyo is bampira then kaya hindi kayo nag-age so bampira. <laughs> So, ibig sabihin nito yung parang ano. So, hindi ka naman, I'm sure hindi ka yung tipong nag, parang meron na titemp ka na parang dum, uminom ng dugo or what. So, ayun. I think it, kaya mo lang nabanggit na bambira kasi nga yun nga parang sa Twilight, hindi nga sila tumatanda. Forever young, kumbaga. Ayun. So, curious lang ako tungkol doon. Um, and then, mga questions ko pa pala maliban doon. So, ang sabi mo hindi ka, uh, kaya mong hindi kumain o uminom ng tubig sa loob ng ilang araw. So, sa loob ng ilang araw na yun, hindi ka nakakadama ng pagkagutom or pagkauhaw at all. Or yung parang tipo natitiis mo siya ng matagal na hindi ka kumakain na umiinom. So, ayun, um, curious ako doon. And then, mag-hiking. Oh my God. <laughs> parang ano, parang nakikita ka na, parang nab- nung binabasa ko, sabi ko, oh my God, ano ba ito? Napakahirap. Ano, siguro, pero ang maganda dito is if ever man na, 
um, ma-stranded siya sa isang gubat, for example. For example, dalagang nakasakay siya sa isang uh, plane, airplane, tapos nag-crash siya, dahil nakasurvive siya. So, hindi siya talaga siya madaling mamamatay. Okay, so makakasurvive pa siya, din pwede pa siyang ma-rescue. I think ang Camellia, if ever, kailangan mo siguro mag-apply dun sa survivor. Feeling ko, patok ka doon. Talagang tipong makakaano ka, baka ikaw yung manalo doon kasi ikaw talaga yung makakasurvive. Yung habang yung ibang mga kasama mo doon ay nangangayayat na, nauuhaw, ganyan, nagugutom-gutom. Ikaw parang fresh pa rin, ganyan. At hindi ka pa rin makakaano, uh, hindi ka pa rin affected doon sa um, environment mo na harsh, ganyan. So ayan. So talagang parang ano eh parang sabi ko nga dito kay Camelia nung minas ko, hindi kaya para may pagka-witch ka. O ganyan, may para kang superhero o may kasi 'di ba? 'Di ba may mga ano naman ganyan para may kakaibang kakayahan tapos mayroon pa siyang parang premonition power na premonition at saka empathy. Okay, empath siya. So ang empath po ay just in case you're not aware kasi nabanggit niya na meron siyang nakakaramdam siya ng emosyon ng ibang tao. Nalalaman niya kung sincere or not, yung parang ganyan or nababasa niya yung isip. So, yun yung para mga ibang mga katanggian ng isang empath. Yung empath, okay, so yun, nararamdaman nila yung emosyon. So, nalalaman nila kung galit or what. Okay, and then yung mga ano naman, ah, well, parang tele, pati yung nababasa niya yung isip, ganyan, or nakakapag, pwede siyang mag, makipag-usap siguro sa isip. Pwede niyang anuhin kasi nababasa nga niya, kaya niyang tapusin yung sentence ng isang tao. Um, maliban pa dun, parang feeling ko kaya niya mag-astral projection. Kasi sabi niya, pwede siyang mag-concentrate, hindi pwede siyang makapunta somewhere else. Oh my God, talagang idol na talaga kita, Camelia, my God. Gusto ko yung, gusto ko yung ganang power kasi nga, di ba, kung gusto mo mag-travel, then kahit hindi ka na umalis sa, ban- sa bahay ninyo, okay, na doon ka lang, parang ipupuntahan mo na lang siya doon sa... Okay, sorry. So, sabi ng mga kapatid ko, susunduin daw sa airport si Mami kasi nga galing nga siya, di ba, sa... Um, Davao, nagbakasyon din siya. Then, pagkatapos yung pag-uwi niya dito, konti pahinga lang, and then alis-lari ka na naman. So, talo ni Mami si Dora the Explorer. Anyway, <laughs> so, wabalik tayo doon. So, yun nga, gusto ko yung astral projection, yung tipong makakapunta ka sa ibang mga lugar ng, by just by meditating and concentrating. Kunyari, gusto kong pumunta sa Paris, ganyan. So, makakapunta ako doon na hindi ko na kailangan ng passport, hindi ko na kailangan sumakay ng airplane, hindi ko na um, kailangan umalis dito sa Uh, lugar na to makakapunta na ako, makikita ko na yung mga kaganapan doon and such. Siguro parang ano lang doon, ang medyo kulang lang, eh, hindi mo siya talaga tipong uh, kung gusto mong mabili doon, hindi mo siya madadala sa uh, lugar mo kung saan ka talaga naroon yung katawan mo. Kasi nga yung parang mind mo lang yun nandoon, yung parang ka, ang tawag nito, um, ano bang tawag doon ang iniisip ko, parang yung sense mo, yung senses mo lang yun nandoon. yung nakaka, ano, nakakadama pero yung physical body mo wala well, okay na yun parang pwede na rin yun kahit paano diba? okay. magreklamo ka pa ba nakapunta ka na nga na hindi ka nagbayad ng plane ticket at hindi mo na kailangan kumuha pa ng visa and such okay, and then okay, nakakatuwa talaga yun Just ko, nakakatuwa. sana talaga mag-share ka pa kami sobrang naging interesado ako talaga dun sa kwento mo Okay, and then tungkol naman dun sa nangyari nga, dun sa The Challenger. Actually, parang ano, hindi ko masabing talagang alam na alam ko yung kwento nun tungkol dito sa The Challenger, yung totoong nangyari. Pero, napanood ko na rin siya na na-feature sa isang um, YouTube channel. Okay, or na parang na-feature yung parang mga pinaka, ano yata, yung pinaka greatest cha- tragedy yata yon or what, na nangyari. Um, so, nakakalunos talaga, ba diba? Kasi nga, kitang-kita ng mga tao kasi... Ano mo, ano buti sana kung tipong nakapunta talaga sila dun sa outer space and ganyan. At least medyo tagtagal-tagal pa kasi nangyari doon is talagang parang 73 seconds lang ang tinagal nila. Then kitang-kita na dun, pakikita mo pa yun mula sa taas na habang nakatingin ka, tinitingnan mo na naka, ano, bumulusok sila papunta sa langit. Tapos sumabog right before your eyes. Okay, so parang okay, hindi ko ma-imagine yung emotion talaga ng mga tao nun kung siguro ako... mangyari yun sa akin na on the wood okay nandun ako na makita ko yung mga yung minamahal ko sa buhay na ganun ganun na lang biglang nawala na parang parang bula o hindi naman nawala na parang bula parang nawala na lang ng parang walang walang kasaya walang sabi sabi ganyan oh my god baka mabaliw baliw ako dun baka maglulupasaya ako dun sa sobrang kakaiyak okay kasi syempre uh, na, nakakapangilabo talaga yung nangyari um, so yun nga isa pa yun camellia so curious ako 
kung after ba nito ay may mga iba ka pang masishare sa amin ng mga naging karanasan mo. Actually, um, pinangunahan ko na, nagtanong na ako kay Camelia okay, before this, kung ano pa yung mga na-experience niya. Nagbigay ako ng mga samples like yung tungkol doon sa um, 7, sa 9, 7-11. 9-11 attack, okay? 9-11 attack and then tungkol doon sa um, tawag nito, yung sa, so, bumagsak doon sa Malaysia na airplane, okay, yung biglang nawala. Okay, according daw kay Camelia, yes, na-predict din daw niya yung tungkol doon sa 9-11. And then actually, um, nung nangyari yon kagagaling niya lang somewhere sa work niya yata or na something, uh, nung umuwi siya sa kanila, sinabi nga ng mother niya na yun nga, meron nga daw uh, umatake nga doon sa Twin Towers na may, um, tawag nito, bumangga na isang air- airplane, aeroplano doon sa isa sa mga tower. Sinabi niya na meron pang isa, nababangga doon sa isa pang tower. which nagkatotoo nga. Okay, so ayun. Pero syempre, um nangyari dito is, alam mo na, yung, yung minsan kasi kapag ang reaction talaga ng tao na kapag nagsabi ka ng ganyan mga premonition mo, pinsan magagalit pa sa'yo na ano daw yung sinasabi mo, whatever, ganyan. And then, yun nga, nangyayari naman. And then, para ikaw yung sisisihin, naghahanap sila ng masisisi. Na ikaw naman yung nagbigay lang naman ng parang warning o parang nabigay, nagsabi ka lang naman kung ano yung mangyayari. And then, For some reason sa'yo binabaling lahat na parang ikaw yung may dahilan kung bakit nangyari yun. Eh nakita mo lang naman kung ano yung mangyayari. So kaya minsan talaga hindi ko, matata, uh, uh, hindi ko masisisi yung ibang mga katulad ni Camelia na may mga power na ganyan kung bakit nananahimik na lang sila. Kasi bukod sa yung mga iba, hindi ka papaniniwalaan, iinsultuhin ka pa o whatever. Kapag nangyari na nga, it, uh, kapag nag come to pass nga yung nang, uh, napa, uh, napredict mo eh, ikaw pa yung sisisihin in the end. Okay, hindi na lang sila parang maging grateful. At least kung sinabi mo na ganyan, that's your, I'm assuming na hindi sila pupunta doon. Sinabi na, oh, again, may, may, may pagsabog na magaganap dyan. Okay, so matapos sabihin yun, gagawin mo pa rin kasi feeling, feeling mo hindi magkakatotoo. So walang masama sa pagiging maingat. Okay, so um, talagang kailangan-kailangan mo ba talaga na magpunta doon? So kung ako may magkasabi sa akin na isang tao na Mag-ingat ka, huwag kang pupunta dyan kasi may pagsabog na magaganap. I can tell you, hindi ako pupunta talaga doon, okay? So, kahit nasabihin natin na totoo ba yan, ganyan, ganyan. It's better safe than sorry, okay? So, sumunod ka na lang. Kung nga naman, kung hindi ka man pumunta doon, so, masyadong ma- ma- makakapekto ba sa buhay mo na ito kapag hindi ka pumunta? So, mabuti na nag-iingat. Ganun palagi yung moto ko. Mabuti na yung nag-iingat kaysa doon tipong... wala yan, just ko, okay lang yan walang mangyayaring masama and then may nangyari ng masama okay, so ayun okay, so maging ano tayo, wag tayo masyadong ma-pride, na masyadong mayabang na hindi tayo nagpapaniwala ganyan ako, kung may mga ganyan may magsasabi sa akin mga hula na magano I will be so grateful okay, kapag sinabi nila wag mong gawin to, hindi ko yung gagawin okay Kasi nga ano, uh, ako basta ako nag-iingat lang. Ayoko talaga na dumating sa punto na yun nga, pagkisisihan ko sa bandang huli. Kasi nga, they gave me a warning I did not follow. So, yun, I did not uh, take heed, kumbaga. Okay, so ayun lang naman, yun lang masasabi ko doon. And then, oo nga pala, bukod pa dun sa 9-11, yun nga, nabanggit nga yun nga yun sa plane crash. According, ako, uh, according, according kay, ano, kay Camelia, Ang nasi-sense daw niya is parang suicide daw. Uh, parang nag-suicide itong pilot na to. Okay? So, parang it's a suicide mission. So, hindi natin malaman kung ano nga sa pili ba na sa isip niya kailangan niya pamandamay ng iba kung suicide nga. Bakit kasama siya? O baka naman talaga yung tipong alam mo yung parang nga yun, uh, baka nga talaga na pag-utusan siya. Na, you know, yung mga ter- ano. Ayoko mga baka ma-demonetize kasi itong video. But you know, yung mga tipong uh, na nadamay ng ibang tao para sa kanila mga adikain or whatever. So, ayun. Okay, I think na yun yung nangyari eh, siguro. And yung sabi niya, hindi daw aliens yung naging dahilan doon sa mali, uh, pagbagsak noong airplane na yun. Kung hindi yun nga. Okay, hindi lang siguro sinasabi nila para hindi um, paano ko masasabihin to okay para hindi mamabigyan ng ano ng satisfaction yung mga faction na yon yung mga grupong yon ayoko kung sabihin yung word kasi i think it's uh, going to demonetize the video pero okay so yun nga uh, hindi yung gusto nila mangyari mag-grace nga lang 
takot sa mga tao so hindi nila binigyan ng satisfaction na matakot nga yung mga tao so although ginawa nila yun hindi sila nabigyan ng para hindi sila sa kanila nabigyan yung um, credit kumbaga so yun yun ang ibig ko pang uh, pako, uh, sabihin so ayun I hope that that makes sense okay but anyway so tungkol naman dun sa kwento ni Camelia regarding dun sa uh, pag ng kanyang lola na si Alfonsa at saka yung pagpapakita sa kanya ni Lolo Andres Nakakatuwa, no? So, talagang, it gives up, ah, uh, gives, uh, ano ba yan? It gives up, ah, uh, ano ba? It gives us hope na talagang meron life after death. Okay? Kasi yung iba, mga, yung mga atheist, hindi talaga naniniwala na merong tayong kaluluwa na may nangyayari after natin uh, lisanin itong buhay ng mga tao or buhay natin ngayon sa kasalukuyan, ganyan. Na kapag namatay, patay na, wala nang mangyayari after that. Okay, so I don't, I really don't believe that. Naniniwala ko sa uh, langit. Of course, naniniwala rin ako sa impyerno. So, ang masasabi ko lang dyan, so, habang nandito tayo sa mundo, nabubuhay tayo, huwag tayong gagawa ng masama. So, i-follow natin yung mga um, alituntunin ng ating paniniwala ng God, kung ano man yung domination kayo, kung kristyano man kayo, or muslim, or born again christian, or whatever, kung katoliko kayo. So, gawin niyo po kung ano po yung base sa inyong paniniwala, yung faith ninyo. Kasi kapag wala kang paniniwala, yun na kung medyo kinakabahan. So, paano yung mga taong walang paniniwala, yung mga atheist, mga agnostic? Okay? So, saan sila mapupunta after they die? So, saan sila mapupunta? Yung kaluluwa ba nila ay patuloy na mag dito sa mundo since wala silang paniniwalaan? So, yun ang curious akong malaman kung ano kayang nangyayari sa kanila kung wala silang faith when they were living. Okay? So, actually, well, yun lang naman ang masasabi ko regarding dun sa part yun ng kwento. So, yun nga, Camelia, thank you so much for sharing your story. Your stories, actually. Meron pa siyang isang shinare na story. Babasahin ko po yun sa susunod. Don't worry. Uh, sana madagdagan pa ni uh, Camelia para po at least, di ba, may nakaka-entertain sa atin. At the same time, nakaka-ano talaga, nakaka-curious talaga. Lalong lalo na yung part na palagi silang kambal. May lagi may kambal sa family, dun isang mamamatay. Parang sabi niya, yun, syempre it's always um, heartbreaking na mayroon namatay na isang anak mo or kamag-anak mo, whether it's a baby na kapapanganak pa lang, okay, or ano what, okay, still, palalong lalo sa isang ina na may namatay na siguro may inkling ka na. Syempre, alam, sa panahon ngayon, alam mo naman, may ultrasound na, so alam mo na na kambal yung magiging anak mo knowing dun sa family nila na talaga may history na namamatay yung isa so nakakalungkot siguro hindi mo may iwasan na siguro paghahandaan mo na yung ano yung funeral ng magiging bagong panganak na baby or siguro I would like to think na lumalaban pa rin yung parang they think positively na um na baka this baby would be spared baka this baby would be different na this time, you both yung twins may mabubuhay. Pero unfortunately, according sa story ni Camelia, wala pang nangyayari na ganun. Pero curious ako, ano kaya mangyayari if ever yung twins ay nakasurvive pareho? So what will happen then? Okay? So pareho ba silang magiging gifted? Mas magiging makapangyarihan ba sila since pareho silang nabuhay? Or... Parang kasi ano yung sabi ko nga kay Camille, parang katulad doon sa nabasa ko na libro, yung Three Dark Crowns ni Kendar, uh, Kendar Blake. Okay? So, kasi ang kwento noon yung parang palaging may triplets na nanganganak din lahat sila Reina, pero isa lang ang pwedeng mabuhay sa kanila. Ang nangyayari doon, once that they reach a certain age, like kunyari mga 16 yata sila, they would have to kill each other. So, kung sino yung matira doon, sila yung magiging talagang Reina. Okay? So, ganun yung, kwe- yung premise ng kwento. Okay, so ayun, okay, parang ganun kasi diba, only one would survive. Parang ganun na mangyayari. Pero at least dito wala nang patay na naganap. Yung tipong siguro ganyan, uh, may isa lang talaga yung mabubuhay. But still, it's still sad. Uh, yun lang masasabi ko noon. And then sana ma-share pa ni um, Camelia nga yung ibang mga kwento regarding that. Okay, so let's go ahead and read yung mga comments sa mga um, nag-comment dun sa pinaka-latest na video na in-upload ko, which is yung kwento ulit ni Kathleen. Okay? Yung misteryo ng buhay. 
So, let's go ahead and read that. Okay. So, gusto kong magsabi ng hello and God bless, of course, kay Kathleen. Okay, so, so ito yung kinoment niya dun sa video. Hi and hello. It's me again, Clark, Kathleen. Tungkol sa hindi ko na pinatulan yung ay inalok sa akin na powder ng mga hula sa kiyapo, ay kasi nadala na ako sa mga nanghula sa akin noon. Babae siya. Nagpahula lang ako tapos kung ano-ano ang inalok niya sa akin na may mga oil pa at ilagay ko daw sa picture ni Salvi. Pati din yung powder na the same sa inalok sa akin last year noong magpahula ako. Para daw balikan ako ni Salvi at pampalis daw ng malas. Umabot ang singil niya sa akin ng mga 8,000. Oh my God! My God siya sabi nga rin niya. Nakapagbigay ako sa kanya ng... 3,000 sa babae mga hula na yon. Ni which is wala rin nangyari kaya nadala na ako. Okay? So, ginawa din ng nanay ko noon na magbigay ng photo ng tatay ko kay Ima para pabilikin din ng tatay ko. Hindi ko nakilala ang tatay ko by the way. So, ang ending, wala naman nangyari. Nag-send pa nga daw ng letter ang mami ko with my photos daw sa binigay na address ng tatay ko sa Virginia, USA. Bumalik lang daw sa kanyang sulat, sabi ni Mami. Oh my God, napaka-harsh naman ni Father. Okay. Inusisa ako noon si Ima. Siguro 10 years old ako that time kung bakit walang nangyari sa pinagawa sa kanya ni Mami about sa tatay ko. At hiningi ko pati ang pic niya na yon kay Ima kasi gusto ko talaga makita ang tatay ko kahit sa picture lang. Okay. Ang sabi ni Ima, um, oh no, sorry, mas wala lang daw ano wala naman daw tao sa picture na binigay ni mami puro liwanag lang si mami lang daw nakakakita kung anong nasa picture sabi ni ima na huwag na daw akong magtaka hindi daw natunay na tao ang tatay ko elemento daw na naganyong amerikano kaya yung binigay din na adres sa danay ko sa virginia hindi daw totoo Okay, actually guys, ngayon ko lang nababasa itong mga comment na to kaya medyo, medyo parang na, ano, ako, nawiwin lang ako ngayon. Okay, sige, pero pagpapatuloy ko, mamaya na ako mag react Okay, hindi ako naniniwala kay Ima. Iniisip ko na baka pinapatahan lang niya ako para hindi ko nahanapin ang tatay ko. Kalokohan na hindi na totoong tao ang tatay ko. Naisip ko na baliw na si Ima. May dalawang sulat ang tatay ko kay mami na nakadres sa isang hotel sa Kadena, Japan. Binigay ko yon sa isang sister, si Sister Mary James Wilson, para hanapin ang tatay ko. Ang tagal kong hinintay ang sagot kay sister. That was when I was in high school. Siya na lang kasi ang pag-asa ko. Pero ang information lang ni sister was sabi daw sa hotel na yon sa Japan, wala daw ganun din na nag-check-in sa kanila that month and year. Sabi ni sister masyadong organisado ang Japan pagdating sa records, pero nakakapagtaka daw na walang pangalan ng tatay ko sa records nila. Kahit pa daw finax na daw ni sister sa hotel na yon ang buong sulat ng tatay ko. Sabi ko naman baka nag lang siya sa hotel. Wala nang may sagot si sa akin si sister James. Okay. Then sabi ni mami, World War II soldier daw ang tatay ko. Pero kahit anong search ko sa list of servicemen sa grupo ni MacArthur. 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 At iba pang batalyon, wala talagang name niya, Raymond Dove. Wala, gumawa pa nga ako ng sulat sa kanya na hinahanap ko siya at nabasa yun ni Mami. I was 11 years old. Sabi ni Mami huwag ko na daw hanapin ang tatay kong hindi hindi ko na daw yun mahahanap kahit ano daw ang gawin ko. Hmm. Kung sinasabi noon ni Ima na hindi isang tunay na tao ang tatay ko daw, lahat daw ay katang isip lang ng mga info na pinagbibigay niya kay mami. Maybe so, but I won't buy it. Kapag may nakatanong sa akin ng mga araba dito sa GCC, kung ano daw ba ang tatay ko kasi hindi ako mukhang pinay, ang sinasagot ko ng pabiro ay he is a male, a homo sapien species, and I will stick to that. Never ko din yan sasabihin sa anak ko, yung mga sinasabi sa akin noon ni Ima. Baka masabi pa niya na sa edad kong ito, mapapagpunta <laughs> serye pa ako. Ito lang ulit Clark, napakahaba ng comment ko. Yep Clark, sa lahat ng nagbabahagi ng stories dito, never mind the peeps who do not believe. Each one is entitled to his own opinion. For me, these are all my personal encounters with the unseen forces. 
believe it or not. If some say they are banal and I am hangal for embracing fortune telling, ang masasabi ko lang ay gusto ko eh, walang basagan ng trip. I was also told that I and my mother would go to hell. Ano ba to? Napakano naman to? Sino ba nagsabi sa inyo nun? Masampal nga. Anyway, <laughs> natakba lang ako dun. I'm not taking any unsavory comments seriously. I know myself better than anyone else does. Yun lang naman, Clark. Good day to you and stay healthy. Oh my God, masasabi ko lang dun sa nagsabi sa inyo na you will go to hell. Baka sila, mauna sila dun. Baka sila yung nararapat dun kasi kung ano ang mga panagsasabi nila. So, sino ba sila para makapag-decide who will be going to hell and who's going to heaven? Okay, so, tigil-tigilan nila ako. Tigil-tigilan talaga nila ako. Ay, naku. Anyway, so, huwag na natin sila bigyan ng atensyon kasi mga papansin lang yung mga yan. At yung iba naman na nabanggit mo, well, okay, yes, medyo mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ni Ima na baka, okay, yan na naman half kanto ka, ganyan. So, kalahating inkanto at nagkunwari lang tong tatay mo na isang Amerikano. Pero malay mo naman, di ba? <laughs> Pwede, malay mo, kahanay mo pala tong sila Diego at saka si Liam at saka tong si Marco na isa ka palang inkantada. O, oh, di ba? Di social. <laughs> Pero if ever man, I think um, napaka-misteryoso naman kasi. Kasi galing na din dun sa nagsabi sa'yo na sister, ay uh, madre, hindi naman siya magsisinungaling. At tama nga siguro yung sabi niya na sa Japan daw sobrang organized daw talaga lahat ng mga records. So talagang uh, lahat may records. Pero nakakapagtaka hindi nila mahanap yung tatay mo talaga sa records nila. And then, gumamit nga ba, ganun ba talaga yung gumamit talaga ng alias? So all this time nag lang siya pero pwede rin yun actually kung tutuusin malay mo okay, ako yung parang magagawa ng kwento malay mo itong tatay mo pala is meron palang asawa dun sa Amerika so syempre okay ang gusto uh, pasintabi ha I'm sorry do offense pero nung time yun siguro baka tipong gusto niya lang ng um, enjoyment and then namit niya yung mama mo and then nag happy happy sila and then may nangyari and then yun and then itong si tatay mo is tinakasa niya si mami mo, ayaw niya na magpahanap, of course, and then nagawa uh, niya yun kasi hindi naman siya nagbigay ng real name niya in the first place. So, posible yun. Pero kung itong tatay mo ay talagang nakita rin talaga ni mami mo na yung pangalan niya kasi siguro may nakakita naman siya kahit parang isang identification or what, posible din na baka nga totoo na ano siya. Isa siyang inkantado or something. Mahirap eh, mahirap eh. Pero naiintindihan kita sa isang banda na talagang syempre gusto mong makilala yung tunay mong magulang. Kung sino ba talaga yung pinagmulan mo, yung father mo, syempre parang may kulang sa'yo na gusto mong mapunan. Pero mapapayo ko lang sa'yo talaga, girl. Um, siguro mag-concentrate na lang tayo kung ano yung um, meron, okay? Pero syempre huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Malay mo naman, di ba? Hindi naman natin pwedeng saklawan ng lahat. Malay mo, masurpresa na lang tayo na isang beses ay magpakita nga itong si daddy mo sa'yo all, all of a sudden pero naisip ko lang kasi parang naisip ko parang meron silang uh, meron ako napanood sa Jessica Soho ba yun na hinanap nila yung nahanap nila yung nawawalang tatay nung uh, nung isang babae ganyan what if gawin mo kaya lumapit ka kaya sa Jessica Soho at humingi ka sa kanila ng tulong para ma tulungan ka nila na matuntun yung father mo malay mo naman ba diba? Okay, so yun lang. Suggestion ko lang naman yun. Pero, um, yun ang naisip ko na isang pwede mong gawin para mahanap si daddy mo. So, keep that in mind. So, isipin mo lang. Okay, just in case na baka makatulong. Anyway, so meron ko na naman isang comment si Kathleen. Okay, basahin ko lang din. So, salamat ulit Clark. Actually, hindi ko alam from here kung paano makakausap ang batang si Brian. May naging kaibigan ako sa atin na may open na third eye na nagsat. Sorry, nagsabi sa akin na ayaw na ayaw daw niyang bata na napag-uusapan siya. At kung kakausapin ko daw yan, dapat hindi daw ako mag-isa. Gustong gusto daw ako isama ng batang lalaki na yan. Kunin ang buhay ko, ibig sabihin niyang sabihin. Kailangan ko ng malakas na video. Yo, what's me big deal? Ano ba naman to? Isko? So, talagang itong batang pala to, eh, medyo may pagka... Nasa ilalim ang kulo, okay? Kasi nga, mabait effect lang pala na kunyari... 
friend friend mo pero meron palang balak na kunin ng buhay mo oh my god okay so medyo creepy at siguro nga pinakamaganda niya nidead mahin mo na lang siya huwag mo siyang bigyan ng attention baka pag binigyan nga natin siya ng masyado maraming attention yung manggulo lang so ayun uh, mabuti pang ganun na nga lang ang gawin natin anyway so basahin natin yung ibang mga nag comment so hello kay Tagalog Tales of Terror kay Irene Alquesala sabi niya Wow, welcome to the Dolls and Spooks, Marco. God bless you always, Clark. Thanks for sharing. Diego, wag mo na lang pansinin ng mga nega. Maganda ang mga story mo. Okay, sana nga ay marin, mabasa yan ni Diego. Sabi naman ni Jennifer Carlos, uh, Hi, Clark. Thanks for uploading the new vid. God bless you. God bless din sa'yo, Jennifer. Um, take care always. Uh, hello din kay I Love Dean. At kay Lisel Beramen. Nagsasabi na, Kaya no worries, Dallies. We like all the commentaries. That's where we all feel connected. Kaya Jego, we love you. We love all sharers here, whatever topic you have. We love all. God loves us all. So tama naman yun, Lisel. So maraming salamat. Uh, love ko kayo and God bless us all. Okay? Uh, hello din kay Vanessa Gregochea. Kay Lily Santiago. Hello. At kay Celine Altesa. Sabi ni Celine, Hi Ma'am Clark, reading all the comments while listening. Hi, miss you Ma'am Clark. Sana balik ka na ulit sa everyday upload. Uh, pag okay ka na lang. Ingat po palagi and love love. Okay, so babalik kayo sa um, everyday na daily na upload. Kapag um, may, malubag na po talaga yung schedule ko. Kapag pwede na po talaga ako mag-concentrate sa YouTube. Kasi po, Um, gaya na napaliwanag ko na rin sa iba uh, ibang mga videos ko uh, videos natin rather um, kasi nga meron pa akong full time na job and yung ginagawa ko to after my shift and then kung araw-araw ko siyang gagawin so medyo uh, umatika buong ano talaga yan puyatan talaga yan then araw-araw ako mapupuyat eh yun nga so hindi pwede yun kasi diabetic nga ako may hypertension then I'm working full time So, medyo mahirap yun. Kaya, napansin nyo, di ba nung nagkaubo ko, ang tagal-tagal na wala. Okay, kasi nga sobrang pagod na pagod ako. And then, ayun. <laughs> so, ayun po. Kaya po, pasensya na po kayo. Pero, as I mentioned, kung kaya ko po maggumawa po ulit ng ganun, na everyday na upload, gagawin ko naman po yun. So, ako pa ba? So, kung pwede nga lang akong puro talaga, ito lang gagawin ko eh. Pero, okay. Unfortunately, hindi pa kaya. Pero, eventually, I hope. Okay. cross fingers. Okay? So, thank you, Celine. At hello din kay Mark Jacobs. So, basahin ko lang to. Um, sabi ni Mark Jacobs, Good morning, Clark. Musta na po. Nice to hear your voice and nice stories. Thank you always for sharing. Thank you also sa mga senders. Uh, senders. Siya nga pala, Clark. Nabanggit mo na may diabetes ka. Advice ko lang po na uminom ka po ng kale smoothie with calamansi or lemon, banana, apple, kiwi, and honey. The best po yan sa diabetes. Sana gumaling na ang karamdaman mo. God bless always in take care. Okay. Salamat sa iyo, um, Mark. Um, ngayon, narinig ko na yung kale, pero hindi ako sure kung may kale ba dito sa Pilipinas. Ano nga bang kale sa Tagalog? Okay, kasi nakakalinig na ako ng kale, ano, uh, smoothie sa mga pagnanunod ako ng mga foreign na mga, ano, uh, tawag nito? <laughs> for na mga mga shows ganyan um, English to Tagalog so kale so a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a head ano ba to? parang na hindi parang wala naman siyang naiintindihan wala naman ako naiintindihan dun okay so English to Tagalog ano bang kale 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 aha uh-huh. well sabi nila kina daw Tagalog Ay, nako, hindi ko alam, hindi ko mind, hindi ko alam kung ano. Pero parang tinitingnan ko ngayon yung picture ng kale. Parang siyang broccoli actually, no? Parang medyo may kakahawig siya sa broccoli. But anyway, so tingnan natin. Tapos para ano pala yun, no? saluyot pala yun. <laughs> yung pala yung kale. Um, and anyway, so tingnan na lang po natin. Hanapin ko na lang to and then subukan ko kung makakahanap ako ng kale dito sa... Uh, Manila sa supermarket and then iinimin ko kung pwede ko baka naman masarap naman ito tingnan natin but anyway so thank you for the suggestion um ang tawag nito Mark and then kay Hawaiian girl okay kay Maria thanks po Clark for taking the time to upload and I'm so glad that you're doing well 
Dalsons Spooks fans, I hope everyone are in good health and blessings. Like always, nice stories. Keep up the good work. Till next time, Maria. So, I hope that you're also doing well, Maria. Um, ingat ka palagi dyan. So, maraming salamat talaga sa palagi mo pag-message sa akin. Sobrang na-appreciate ko yun. At sana okay ka palagi. Okay, thank you talaga sa'yo. Okay, and then hello din kay Maria Cristina Manimbao. Kay Aisha Main. Okay, sabi naman ni Aisha, Hello po, good morning po sa lahat. Yes, new stories. Upload na ulit. Thanks, Ma'am Shee Clark. As po ako, Ma'am Shee Clark, kamusta na po pala si Sak? Nakakamiss na po mga kwento niya. Sana po makapag-share siya po ulit sa inyo. Alam ko po marami din nag-aabang ng mga kwento ni Sak. Thanks po ulit, Ma'am Shee Clark. Okay, yes. Um, si Sak, gaya po nang nabanggit ko po dun sa nakaraan na video, um, busy po kasi talaga si Sak ngayon. Napakarami po niyang trabahong ginagawa. Okay, pero ayun po, kapag naging maluwag na po yung schedule niya, So, papapatuloy niya po yung pag-isisentrate ng kwento. Pero parang lang, ang huli ko po kasi balita, parang na-promote po kasi siya. Or I think, ganun naman talaga yung position niya. Meron lang siyang hinahandle na parang pag tatlong taong trabaho. Okay, so imagine niyo po yun. <laughs> Kaya po, talagang kawawa naman po itong si Saka. Dami-dami po niyang ginagawa. Kaya hindi po niya uh, masensend yung kwentong karugtong po nung unang, o nung last na kwentong napadalag niya sa atin. So, konting pasensya lang po. Okay, but definitely uh, mag-share din po siya sa atin once na okay na po yung schedule po niya so ayun po okay and then hello kay Arlene Bebs Chongson kay Macraten Filipino Horror Stories kay Algin Saldonido hello sabi niya I love you Sir Clark gustong gusto ko po namin ni Mami ang mga stories ninyo God bless you Sir Clark so maraming salamat Algin so um, I hope na okay po kayo ni Mami at pasana paluloy po kayo na manood at makinig po ng mga videos na ina-upload dito sa ating channel. So, thank you po talaga. God bless. Uh, kay Richel Luises, wow, may bago na naman. Sana ay may nagpatunay na sa kwento ni Diego. Thanks sa story mo, Marco. na nice story ulit. Huwag ka nang magtampo, Diego. Hayaan mo na lang yung mga hindi naniniwala sa'yo. Dito naman kami yung mga naniniwala sa stories mo. na nice story ulit, Kathleen, ang creepy na mga experiences mo. Salamat sa mga senders. God bless po always, madam. So, maraming salamat din, um, Richelle, sa iyong comment. So, yes, tama ka. So, dapat talaga yung mga ganyang klaseng mga nagko-comment ng mga bad, hindi na lang sila pinapansin. Kasi, ano bang matutulong nun kung papansinin mo sila? para bibigyan mo lang sila ng satisfaction, kumbaga. Uh, dahil nga nakuha nila yung reaction na gusto nila. Gusto ko nilang inisin. Gusto nila ma- maging masama pa ang loob mo, ganyan. So, mabuti pa, um, ignore na lang natin yung mga yan. Huwag natin silang bigyan ng satisfaction, kumbaga, para magmukha silang ewan dyan. Comment lang sila ng comment ng mga bad things, pero pasok sa isang tenga, well, not pasok sa isang tenga. So, parang babasahin mo lang ni parang hindi nag sa mind mo, kasi nga, uh, wala kang pakailam sa mga sinasabi nilang bad. Doon ka sa mga positibo lang. Okay, so, ngayon po. At ito na, ito na yung nabasa ko. Suggestion lang po, pakiklian lang po ang intro ninyo. Honestly speaking, forwarded po yung video. Para no sense pa rin. Pwede ka po mag-upload ng video na puro shoutouts lang and acknowledgement. Suggestion lang naman po. Well, I appreciate your suggestion, George Lusada. So, wag mong isipin na um, hindi ko yung tin- um, pinakikinggan. Ang um, ginawa ko na lang, tinanggal ko yung intro. Pinag-isa ko na lang yung intro and outro. Okay, so parang pagkatapos nung ating opening na ano, Uh, na video yung ano at marami nagkakagusto doon um, story na kaagad okay para po mas yung mga gustong makinig ng commentary di makinig kayo o doon gusto ng shout out di okay I'm, I'm really happy na gusto na gugustuhan ninyo pero yung mga ayaw naman so once they hear the story at gusto na lang tapusin na doon okay lang din naman yun so no need parang i-fast forward nyo pa or what but anyway so yun po yung magiging work around ko po doon sa suggestion po ninyo Okay, so thank you. At hello din kay Julie Max Kimming. Kay Aisha Main ulit. So sabi ni Aisha Main, hayaan nyo sila Ma'am Shee Clark. May mga bagong subs lang siguro. Oh, sorry, sorry. Mga bagong subs lang siguro sila. Marami ako nakita sa YouTube na mga kwento na mas maganda pa rin. Ah, na ma- pero mas maganda pa rin sa'yo Ma'am Shee Clark. Sa totoo lang. Kasi lahat ng mga subscriber mo na nagko-comment, pinabati nyo at pinibigyan ng pansin. Oo, oh, diba? Sabi ko nga eh. Lahat pinag Kaya pa salamatan nyo, okay, masaya po kami doon sa bawat pagbati mo. 
Yung mga nagereklamo na padaan lang siguro yan. Hey, try nila pakinggan yung ibang previous videos para baka mamangha pa sila. We support you always kay hayaan na lang sila. Tama! Tama yan, Aisha. So, yun ang sinasabi ko. So, syempre, nandun ako sa mga taong sumusupport na po at saka na-appreciate po yung mga ginagawa ko uh, para dito sa ating channel. So, uh, lahat kayo, okay, mga subscribers ng channel natin, ay mahalaga. So, sa maliit kong bagay na to, sa pagbati, pagkakait ko pa ba yun sa inyo para ma-feel ninyo na appreciated ko kayo? Okay, hindi. Hindi ko yung pagpapalit kahit anong mangyari. So, kung kinailangan ko po talaga kayong batiyan isa-isa, gagawin ko po yun. If, uh, ito yung nagpapaligaya po sa inyo. So, ayun po. Yun lang po yung masasabi ko dyan. Salamat sa comment mo, Aisha. So, it, it really vindicated what I'm doing. Okay, validated pala, masamang term yata. Okay, validate, yes. Okay, so hello kay Paolo Chavez. Sabi niya, kaki. <laughs> Pero biglang pumasok sa isip ko, sino si Johnny? Spooky morning everyone, keep safe. Okay, yung, Kathleen. Kathleen. <laughs> Wala lang, naisip ko lang na gawin yun. Actually, hindi naman siya talaga, inindicate ni Kathleen na ganun yung pagkakasabi noong, ah, uh, Gusto eh. Pero I think na parang yun lang yung parang nagay kong special na touch para mas maramdaman ninyo kung paano yung ganong klaseng pagtawag. iba Anyway, so thank you. Um, so, si Nona Grace Borda. Hi Clark, yes. I'm from Raw City but I haven't encountered any aswang story. Sorry. Ah, okay. So, okay lang yun. Okay. Kung hindi kayo nakaka-encounter pa ng mga aswang stories or wala kayong encounter sa aswang. So, count yourself lucky. Kasi I don't think, okay, yes, maganda siyang pakinggan, maganda siyang pag-usapan. Pero kung sa'yo nangyayari yun at that point in time, I'm sure na parang ayaw mo, ayaw mo, na hinahabol-habol ka, sorry, ng, na, sino ka ko, na hinahabol-habol ka kunyari ng aswang. Okay, so no. Kahit ako ayaw ko rin siguro may experience yun. Okay na siguro na wala, wala na lang akong experience kaysa ganun yung nangyayari. Okay? And then, hello din kay Amalia Gallego. Okay? Kay... Uh, Peki Peki kay Dayan de la Peña so sabi ni Dayan boss doon sa sinabi niya na nasa Diyos ang awa na sa taong gawa for me baka pananaw niya yun na hindi siya naniniwala na malas ang bata at tao ang gumagawa ng swerte o malas sa buhay hehe he, for me lang ha I think oo I think that makes sense na tayo naman talaga yung gumagawa ng ating sariling malas at swerte okay pero yun nga um still kapag may mga ganyan, so syempre gabay yun. So, let's, um, wala pang masasama, masama, as long as hindi mo talagang inasa na lang lahat doon na kahit ilang beses ka pa maglagay ng mga bagwa sa bahay ninyo, kahit magpapungsure ka pa ng buong bahay ninyo, pero tatamad-tamad ka naman, hindi ka madiscarry sa buhay, so talaga hindi kasi swertehin. Pero wala rin mga masama kung medyo maniniwala ka, pero sasabayan mo siya ng sipag at saka tsaga, at saka syempre, diskarte, ganyan. So, ayun po, yun ang ating tingin ko na parang perfect combination, kumbaga. Okay? So, thank you for your comment, Diane. At sabi naman ni Honey Girl, Hi, good morning, Shishi Clark. Ang dami palang half, tao, half in kanto. Sana someday makakilala ako ng half in kanto. Ipasyal nila ako sa kanilang kaharian. Well, sana matupad yun, Honey Girl, at sana makauwi ka pa. Baka mamaya hindi ka nila papalikin. Pero anyway, sana, sana wag naman mangyari yun. Okay? So, sabi pa ulit ni Diane de la Peña, hindi po talaga lahat ng tao ay mapiplease mo. Part sure ng buhay. Live with it. At i-overcome lang ang mga taong ito. The more you give attention, the more they feel fulfilled. Huwag silang hayaan na maapektuhan ang buhay mo. Correct, correct, correct. So, malaking malaking check. Tama yan, Diane. So, huwag natin pagbabigyan ng pansin yung mga taong ganyan, mga nega, mga negatron, whatever. At kay Jason Aguilar, Hello. At sabi niya, salamat Clark at sa mga nag-share ng stories mo, salamat talaga sa effort Clark. Uh, you're welcome po, maraming salamat din po. Uh, kay Gail Villarreal, nakakatakot naman po yung tumatawag sa'yo. Hi po Sir Clark, lagi na po akong late, sensya na po. Ingat naman lang po lagi, thanks po. So okay lang po yun, uh, medyo nalilate po kayo as long as na kakabasa pa rin po kayo. So maraming sala ay nakakabasa. Nakakapakinig at nakakapanood pa rin po kayo eventually. So maraming salamat po. Uh, hello din kay Tinkerbell, Tinkerbell. Wow, Miss Kathleen, ang nice ng stories mo. God bless and always ingat po. Palagi, Madam Clark. Maraming salamat at ingat ka rin palagi, Tinkerbell. Hello din kay Jeffrey Borinaga. 
Hi Clark, miss ko na yung kwento ng aswang. God bless po. Okay, so magkakaroon, meron po tayong mga aswang story. So, ayun po. Uh, don't worry, magkakaroon din po tayo niyan. Hello din kay Gilbert Manabat at kay Love Jane. Okay. Uh, and then hello din kay Maya Lori, kay Diane Nakaya at kay Legion Sator. Okay. Sa halamat din kay uh, Jopay Nicole Bano, kay Alphine Choco, kay Jessie Loverdy, sabi niya ang ganda na, ang ganda daw parang tayo lang na mga tao. Sila sa Mahika, tayo gawa sa lupa, ganda. Yes. Uh, pareho po tayo may mga sarili-sariling mga kagandahan, yung mga inkanto at mga ordinaryong tao. At sabi ni P, okay, I think bago siyang subscriber or ngayon lang siguro siya nag-comment. Ngayon ko lang kasi nabasa yung kanyang comment. Okay, but anyway, ang sabi niya, Hello Clark, pasensya ka na ngayon lang lang ako ulit nakapag-comment. Ano ba yan? <laughs> Dapat binasa ko muna, di ba? So sabi ko na nga eh. Anyway, um, sabi niya, na-miss-miss na miss, na miss ko na mga stories mo. Thanks sa lahat sa mga bagong senders. Basta nag enjoy ako sa mga stories nila. Welcome sa inyo. More stories to come. Clark, gusto ko yung style mo. Huwag mong pansinin yung mga negative comments. Um, sorry? I'm, I'm sorry, I'm Kelly. Nga pala ang account to ng anak ko. Hindi kasi ako makapag-comment sa account ko. Hindi ko na ma-update. God bless you always at sa mga senders. Ah, okay. So, kaya pala barang bago. So, tama naman pala ako in a way. Kasi bagong account pala yung ginamit sa pag-comment. Pero, okay. So, okay lang po yun. So, maraming salamat po talaga at Uh, you took the time to listen and watch and then mag-ibang po ng comment. So, sobrang na-appreciate ko po yun. Hello din po kay Cheryl Villahermosa. Ang galing mo naman mag-advise, Madam Clark. Agree ako sa sinabi mo. Huwag na lang pansin yung mga taong yun. Titigil din na mga yan. Ingat, God bless always. Yes, so huwag dating bigyan ng atensyon yung mga nega. Mga nega na tao. At hello din kay Alpha Omega, kay Brylene Arenas, at kay Jeji Rui. Okay, sabi niya, ayan, okay, so ito na, kababang kitikito lang. Hello, ma'am, she, regarding sa pronunciation ng name ko, it's pronounced as Ru. Like, Ru, Ru, Madrid. Oh my God. Okay, ganun pala. So, Jeje Ru. Ganyan, ganyan na yung pagkakalanong ko dati, so hindi ko naman alam. So, Jeje Ru, ang ganawa, you know. Uh, regarding sa papa ni Clark, grabe, isa siyang ghost. Na-ghost siya. Nakakainis yung mga ganun. I've experienced it many times. Anyway, nice story and welcome, Mar- Marco. Hope to hear from you again. Yes, okay, alam ko na yung parang term na yun, yung na-ghost ka, yung parang bigla na lang siyang nawala ng parang bula. Okay, so, wag natin gagayahin yung mga ganun, Clark. Ay, ganun, Clark. Huwag natin ganun gagayahin nun. Um, guys, okay, um, ayun po. So, sabi naman po ni And- Andre Dacolesi 13th, Don't laugh when mentioning beings from other worlds and dimension because to them it's a sign of disrespect. Oh my God, I'm sorry. Hindi naman po ako, hindi ko naman po intensyon na i-disrespect sila. So, sa akin lang kasi parang ano, na, 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 kasi, ewan ko pa, paano ko ba explain na parang may intindihan nyo na hindi parang offensive. Parang ano lang ako, kasi para sa akin, parang binabati ko sila din, parang medyo, alam niyo na, hindi siya pangkaraniwan, kaya you know, I'm laughing at myself. I'm not laughing at them. Pero siguro kung matagal nyo na po akong na, uh, naririnig po dito sa ating channel, Hindi naman po ako ganun. Kailan po ba ako nag-disrespect sa mga ganyan? So, na-appreciate ko nga po sila yung mga um, nakatira dun sa mga ibang mundo o parallel universe. So, nire-respect ako po sila definitely and I appreciate them. Okay? Pero yun nga po, siguro tama ka nga po. So, siguro moving forward, iiwasan ko na po yung parang matawa habang binabati ko po sila. Kasi parang paka nga ma-offend sila. I think meron ka rin point noon. Okay? So, thank you for telling me, Andre. At hello kay Cassie Buen. Um, sana daw makabisita ka sa lugar mo. So, sana pakabisita siya, Marco. Okay, si Cassie. Okay. And then, hello kay Magdalena San Carlos. Hello po, admin. Hayaan mo na lang po yung mga taong hindi malawak ang pangunawa. Basta para sa akin at sa ibang listeners, ikaw ang the best. Ingat po palagi dyan ang God. So, salamat, Magdalena. So, ayun po. Thank you po. At uh, natutuwa po kayo sa mga ginagawa ko. Uh, sabi naman ni Angela Maird, Hi mga kadals and spooks and new listeners. Sana po maging open-minded po tayo. Huwag po natin i-bash ang mga nag-share ng stories nila. Kasi na-offend natin sila. Kung ayaw nyo at kung hindi kayo naniniwala, huwag po tayo mag-comment. It's better na itago na lang natin yung mga bad comments. 
As per sharers ng mga stories, let's be positive and ignore natin yung mga negative people. Tama naman yun. Uh, so, wag nyo lang natin silang pansinin. And then, kung kayo naman po ay nakikinig ngayon at balak nyo mag-comment ng bad, na hindi naman constructive criticism. Kasi kung constructive criticism naman, ano ba yan? Nabubula ko. Criticism, I would be open to that. Okay? Kasi po, syempre, nandito kayo para mas ma-improve pa. So, kung makaka-improve naman talaga yung mga isasabihin ninyo, so, go ahead and say that. Pero syempre, sabihin nyo rin naman na na hindi naman po nakaka-offend, di ba? Sa isang, sa iyong parang. Kasi may mga nice way naman of saying things. And then, kung masasabihin mo naman na hindi naman talaga positibo at wala naman talaga may tutulong, like, sasabihin mo, ang pangit ng boses mo, yung mga ganyan. Okay? So, anong gagawin ko eh? Boses ko to, papa, may paraan ba para mapaganda ko yung boses ko? Ba, mayroon bang paraan para ma, ano, uh, mabago ko siya? So, wala na, di ba? Pero, Okay, pwede mo sabihin siguro na napakilakasan yung boses mo, dahan-dahan lang magsalita, o yung mga ganyan. At least yun, that is manageable. Wala kang makakapagpalit ng boses, okay? So, ayun lang. Or kung sa kwento, yung parang sabi mo na hindi totoo yun, so, nandun ka ba? Nandun ka ba nung nangyari yun? At masarang masabi mo na hindi yun nangyari talaga. So, ayun lang masasabi ko tungkol doon. Okay? So, thank you. Uh, hello din kay Andrew Dio at kay Pinay Channel. Sabi naman ni Pinay Channel, Hi Clark, watching and listening here from Riyadh, Saudi. Okay? Comment ko lang about sa mga inkanto. I do believe that only God can create them. Maybe may mga ganitong totoong dimension talaga sa mundo. Pero si God pa din na ang mas powerful sa lahat na mga nila lang. Ask ko lang po sa kanilang sa mga inkanto kung bakit sila nangunguha ng mga tao. Okay. So actually, may natanong na ako tungkol dyan. Okay, so si Jego. Actually, hindi yata si Liam pa. Bakit nangunguha ng tao? So, example ko yung sa Biringan City. Yes, nangunguha sila ng tao. So, meron daw parang mga dalawang pak, uh, faction o dalawang grupo ng mga nilalang doon sa Biringan City. Yung mga dalakit nun. Okay? So, yung mga dalakit nun, sila yung mga parang mga ano, yung tawag nito. Sila yung mga parang inkanto talaga, yung mga fairy-fairy, yung mga nakikita na matutulis yung tenga, ganyan, whatever. So sila, pag kinuha nila yon tao, maring nagustuhan ka nila, o gusto ka nilang manatili doon, or gusto ka nilang gawing asawa. Okay? So yung isang reason kung bakit sila kumukuha ng tao. Yung pangalawang reason, may mga, well, ang pangalawang grupo ng tao doon sa, uh, for example, doon nga doon sa, ano tawag, Tumbiringan City, ay mga maligno. Okay? Kung bakit sila kumukuha ng tao, yung mga maligno to. Gusto ka nilang kainin. Eh, kayo yun po, yung para pinakadiretsyong sagot po doon. So, either gagawin ka nilang asawa o kakainin ka nila. Ayun po. <laughs> yun po yung reason, okay? So, I think yung iba po doon, kung hindi ka man gawing asawa, gagawin ka alipin or what. So, ayun po yung mga reason, okay? Anyway, so I hope na na-satisfy na yung tanong ninyo. Uh, medyo ano yan, natawa ako, sorry. Baka mamay sabi naman, hindi ba kayo natatawa, na-offend sila. Pero, um, yun po. So, anyway. <laughs> okay. So, hello kay Mariel Estuesta. At kay Jom Sigwa, hello. Kay Rads Tampuga ulit, sabi naman ni Rads, late na natin kapay ni dahil walang net dito sa bahay ni Amo. Wow, nakakakilabot naman yung si Brian. Malamang hanggang ngayon sumusunod pa rin siya kay Sender. Yung itsura kaya ng mga inkanto parang avatar ba? Kasi blue ang mata kaya ganun tuloy ang isip ko. Ang galing naman. Nako Diego, wag mo na sanang pansinin yung mga nagko-comment. Nandito naman kami na masayang nakikinig sa story mo. Nagpapasalamat lang kami, nag-share ka po. Uh, sana mag-share ka pa ulit ng story mo. Sana nga, sana nga makaabot ito kay Diego. At hello din kay Bleeded Heart. Okay, kay Mark Edward de la Cruz. Okay, sabi ni Mark Edward de la Cruz. Good morning, Sir Clark. Thanks sa bagong story. At salamat din po sa sender ng story. Thank you po. Sir Clark, pakikumusta na lang po ako kay Sir Zach. Miss na po namin dito sa bahay ang mga stories niya. Salamat po ulit and God bless you all. So yes, I'm, I know na nagba, uh, tumitingin-tingin pa rin si Zach dito sa channel natin, uh, nag-observe siya, Pinap- uh, pinapanood of course yung mga, at pinakikinigan yung mga video, nagbabasa ng mga comments. I'm sure he's aware na namimiss nyo siya. Okay, so uh, pas- konting pasensya lang po. I'm sure na one of these days, kapag meron na po siyang time na ratapusin yung kwento, tatapusin niya po yan at ibibigay po sa atin para mabasa po 
na uh, ko dito sa ating channel. So, ayun po. So, salamat po, uh, Mark Edward. Hello din. Okay, so si Sak pa rin ang hinahanap ni Bernie Casinillo. Um, nabagi ko na po kanina kung ano po yung reason. So, medyo busy lang po si Sak ngayon. Okay, pero darating din po ang araw makakapag-share po ulit siya sa atin ng story. Don't worry. Sabi naman ni Andrew Gakutan, Wow, ayos boss Clark. Hindi talaga may iwasan yung mga skeptic sa mga inkanto kasi hindi pa nila nararanasan. Naniniwala ako sa inkanto dahil naka-experience na kami nung may manligaw sa kaibigan ng mama ko. Sa mga senders at readers, patuloy po natin supportahan ng channel at sana maging bukas po ang ating mga isip. God bless po and more power sa ating lahat. So tama Andrew, maraming salamat. So yun, gaya na sabi ni Andrew, lawakan natin ang ating pag-iisip. At hello din kay Ginoong Takip Silim. So salamat at nagustuhan mo yung mga uploads uh, ko dito sa channel. Hello kay Spooky Silent. Kay Constance, uh, Constance J. Caballero. Ang ganda ng story. pa shout out po at pa-hurt. Ano pa-hurt? Baka, bakit pa-hurt? But anyway, so shout out. Hello kay Constance J. Constance J. Caballero. Okay. Okay, ayun po, hindi ko na pronounce ang maayos yung pangalan mo the first time. But anyway, hello Constance. At hello kay Elizabeth Noguchi. Sabi niya, hi Clark, thank you sa mga senders na stories. Don't mind the nega people, Clark. Kahit anong gawin mo, may masasabi ang mga tao. Don't, don't mind them, that also goes for Jego. Tama. Uh, hello kay Max Sebastian. Kay JP Sami. Kay Rani Salcedo. Kay Jose de Rayunan. Okay, so kay Mahabat Masarap, kay Sai, uh, Sailin Sairien, hello, puro na lang Kathleen story, swang story naman po, para scripted lang po yung, okay. Ito yung sinasabi ni, ano, um, ni Kathleen na nabasa niya. So, ayun po. Hmm, nagdadalawang isip daw siya tungkol sa mga engkanto. Well, I think na na-mention na to kanina, okay. Na-mention na po ito kanina yung kul sa mga skeptic-skeptic na ganyan. So, um, I know na may yung nga po gusto po ninyo ng aswang stories. Pero, ang ginagawa ko po kasi binabalansi ko po. So, pinaghalo-halo ko po siya. Hindi lang puro aswang, hindi lang puro multo, hindi lang puro inkanto. Kung mapapansin nyo, halo-halo na po siya. Okay? Hinahalo-halo ko po para po hindi po siya nakakasawa. Kasi po kung puro po tungkol sa aswang, tungkol po sa puro sa multo, Ayoko po para magiging isang klase lang yung mga binabang, uh, binabasa ko dito sa channel natin. I want diversity, gusto variety, ganyan. So, ayun po, yun po ang gusto kong mangyari. So, I hope na um, okay lang po yun sa inyo. Okay? At kay Chel Soriano, hi sis Clark at sa mga kasabs at lalo na sa mga nag-share. Hayaan nyo na lang po ang mga negang tao. Isipin nyo na lang ang mga bading kanto na mga bading kanto sila. Wow, grabe naman. Dito naman po kami ng mga naniniwala sa mga kwento ninyo. To sis Clark, nakakatuwa yung mga marinig ang pagbati mo sa amin mga nakikinig. Uh, SS lang to to this channel. Ano? Shout out bang ibig sabihin nyo to? Screenshot? Uh, uh, anyway. So, yun po. Maraming salamat sa'yo, Chell. Okay? So, salamat at na-appreciate mo yung mga pagbati. Okay? Hello din kay Mark Martinez. At sabi naman ni Dino Oreo D., Hello mga kadals and spooks, kumusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos po ang lahat. Salamat Clark sa magandang story, talagang nakapa, napakahiwaga nga ng mundo. At tanging Diyos lang nakakaalam. Maraming salamat sa iyong Marcot, talaga namang napakaganda ng binahagi mong kwento sa aming mga tagapakinig. Tulad ng kay Diego at Liam, mahiwaga talaga ang mundo nyo. Ganun pa man, sana masundan pa ang kwento mo. Sana si Brandon ay makapag-share ulit si Zach. Pag na sila busy. Muli, maraming salamat sa inyong mga binabahaging story at sana po ay huwag kayong magsawa. God bless po sa lahat. Listening from Jordan. Uh, hello sa iyo, Dino Oreo D. Sa Jordan. At yes, Brandon, kung nakikinig ka, sana mag-share ka na talaga. Okay? Sana mag-share ka na ulit ng kwento mo. Sobrang nakaka-excite, sobrang nakaka-miss. Okay? So, I hope na mapagbigyan mo kami. Okay? At hello din kay JCO. Kay Lynn Noble. Sabi naman ni Lynn, Yehe, as always, I'm late but still excited. Ako yung video mo lang inaabangan ko. Thanks sa sender yung mga story. Still waiting sa the one and good story. Thank you ng marami, Madam Clark, for your story. God bless and love your channel much. Thank you, Lynn Noble. Maraming salamat at nagustuhan mo. God bless po. Hello kay Carlos, um, sorry, Carl Los Earl. Okay, so shout out daw. So yes, hello, Carlos. 
at kay Stephanie Hermoso. Sabi ni Stephanie, um, Hi, Mamski, and to all sa lahat ng mga senders, thank you, nice story. Again, wala na ma'am na wala ang pagod ko after watching sa video. Yung tungkol kay Jeko, just go on, go go on lang po. Huwag pong magpapapekto sa mga tao kasi sa paligid natin gagaya nga ng sabi ni Ma'am Shee Clark na kahit anong kinaganda na ipinakita natin sa kanila, may makikita pa rin silang pangit. About naman sa ha, nag-ambush sa'yo, okay lang yan, may kita challenge po, Jego. Okay, isipin bawat pang-babash, ah, pang-babash pala yun. Pang-babash nila sa'yo, dyan ka lalakas. Like what I did sa paligid ko dito sa Singapore. People, you look down sa akin. Tinatawanan ko lang sila. Isa pa, they don't know who you really are. So, wag masyadong sad. Smile. About naman sa mga spirits, it's, uh, okay, I also experienced the here sa bahay ng amo ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila yung mga nangyayari sa bahay. Di din sila nakakakita, pero... Nagpaparamdam sila, feel yung nga eh. Minsan yung mga bagay na gusto nilang itago pag hinahanap ko naman, ay okay na yan. Pag sinabi ko na ibalik mo, binabalik naman din nila. Thank you po and God bless us all. Salamat Kathleen at Marco sa story. So maraming salamat um, sa iyo, Stephanie. Um, dito naman kay Nika May Abelgos. Hi Sir Clark na story po. Hi din kila Kathleen at Marco. na why di kayo magsawang magbahagi ng mga inyong karanasan. Nakakawala ng homesickness sa aming mga OFW at iba po mga at iba pong mga tagapakinig. Hindi kayo naniniwala, di naman kayo pinipilit. Para sa akin, okay naman ang paglalahad ng kwento ni Sir Clark. At ang pagbibigay niya ng salili niyang opinion. Kanya-kanya naman kasi yung paraan kung paano nila magugustuhan ng mga subscribers. Uh, God bless po sa lahat yung more power. Stay healthy po, Sir Clark. Tama, tama ka ni kami. So, to each his own. Okay. So, hello kay Julio Cesar Bilyan, kay Bochoy Osorio, hello, at kay Steph Ray Agahan, sabi niya, Hi Clark, good day, salamat sa kwento Kathleen and Marco, at sa upload Clark, mabuhay po kayong lahat. Okay, about kay Diego, hayaan na lang po natin ang mga bashers kasi basura lang po sila. Hayaan mo na lang basta, kami nagmamahal mahal ka namin dito, at gusto po namin na inabangan palagi ang mga stories mo. Importante na pasaya mo kami lahat. Salamat Clark sa laging shoutout sa amin. Ingat po tayo lahat. Lagi don't forget to pray every day. Stay happy every day. Okay, salamat din sa iyo Steph Ray and God bless po talaga. Maraming salamat po. Hello din kay Junel Lumakad at kay Animation Fan. Okay, so basahin natin ang comment ni Animation Fan. Fan ako ni Jagot Marco. Susubaybayan ko po kayo. Naniniwala ako sa Diyos Ama. Mas tumibay paniniwala ko dahil sa inyo. Matagal ko nang dinadasal sa ama na may malaman akong kwento tungkol sa ibang dimensyon. At lagi ko dinadasal na may mag-confess na mabait sila na inkanto. At eto na nga. Marami akong gustong malaman, madami akong gustong matuklasan. At gusto ko din makarating sa lugar na yan at hanapin ang lugar ng Diyos. Dahil malapit na kayo. Swerte nyo dahil nakakalabas-pasok kayo dyan. Sana makalabas-pasok din ako, gaya nyo, kahit sobrang delikado. Maraming salamat sa mga kwento ninyo. At may nakalimutan, gusto ko rin ikwento ni, kwento ni Brandon at Saka Stigyan. Wala rin akong pake kung Becky si Sir Clark. Para sa akin, okay lang magkwento. At sa mga basher mo, Diego, ha, hatawanan mo lang yan. Una-una, hindi siya kagaya mo. Mas okay kung wag na siya maniwala. Kung maguguluhan lang sila, etong kwentong to ay para sa mga bukas ng kaisipan. Sa mga taong malawak kang mag-isip. Magdasal kayo sa Diyos Ama at anak na si Jesus para di kayo maguluhan. Ama namin na tatang sumasampalataya dasalin ng mataintim. Yan para sa takot mabago paniniwala. Magkwento ka pa Marco. May tanong ako. Nasubukan mo na bang maglakbay sa dimensyon na yan at hanapin ang baryo ng mga anghel o mga puting kawal ng Diyos? Okay, so maraming salamat animation fan. I think yung tinutukoy niya yung puting tupa. Okay. So iba na ano. Pero anyway, so yes, um uh, sana masagot ni Marco, sana nababasa mo at nababasa. Sana ay nabasa mo yung comment o kaya narinig mo ito ngayon at sana magpadala ka pa ng mga kwento mo Marco. And then of course yung kay Diego, sana magpadala pa kayo. Okay? At yun naman kay Roniel de la Santos, okay na sana kaso kalahati ng video puro batian or shout out. Gumawa ka na lang ng video para sa batian or shout out. Parang katulad ng titong kanina. Naka-autoplay pa naman ako pag dire-diresyong kwento, hindi gaya nung dati. 
Okay, sana kung 3 to 5 minutes ba ti ano, shout out. Sick and sub muna. Okay, I'm so sorry kung ganun. Pero gaya nga po nang nabanggit ng mga naunang mga subscribers, may mga nag enjoy po kasi sa um, shout outs. Gusto po nila na ganun. But anyway, I, have, I respect your decision. At medyo nasad po ako pero wala po akong magagawa. Kasi ito po yung kagustuhan po ng karamihan. So of course, majority wins. Okay? At kay Army Ovejas, sorry Clark, pero di ba sila ng mga fallen angel ng Diyos? Kasi for me, lahat na ay gawa ng Diyos. Sorry ha. Um, eh, well, initially, ganun daw yun. Fallen angels daw yung mga inkanto. Kasi daw, di ba ang story is, um, nung nagkaroon ng battle ng mga angels at saka mga kap- kampo ni Hidel, ng demonyo, ganyan, so pinatapon sila yung mga demonyo na punta sa impyerno. Yung mga hindi naman kumampi kay God, hindi rin naman kumampi sa demonyo, sila yung mga naging mga inkanto. Okay, sila yung nanatili parang in between, kumbaga. Pero, ayawang ko, kanya-kanya po kasi ng creation story. So, hindi naman po natin talaga mapapatotohanan bawat isa. So, kung mag tayo sa mga kwento sa atin, sa Biblia and such, maaring ganun nga po. Pero, kung paniniwalaan po natin talaga yung kwento, so, meron pong ibang creation story. So, ganun lang po. Okay? So, hello din kay Jerson Grayson. At kay Yun O, oh, sabi niya, ako open-minded ako sa mga bagay-bagay. Pero yung story about the creation, masyadong blasphemous. And nasa Bible, parang kababasa ko lang. And nasa Bible din na dapat hindi ka nagkoconsult sa mga espiritista, manguhula o mga medium. Dahil pag ikaw ay lumapit o sumangguni sa mga ito, ikaw yung nakakasala kasi sa mata ni God, ab- abomination ito. Ito lang ang tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba sa Biblia? ay totoo at salita ng Diyos. Kung naniniwala ka na ang Panginoon lang ay may kakayahan na magbigay ng buhay, if you will profess the Bible, it is true. And final, walang dahilan para maniwala ka sa mga elementals na kaya magbigay ng buhay. If you don't condemn them, it totally shows that you are one of them. Okay, medyo harsh tayo dyan, you know, pero um, ako, gaya nga po ng palagi kong sinasabi to each his own, huwag po tayong sasaklaw o wag po tayong uh, masyado pong mapanghusga sa bawat isa. So, hindi po dahil sa iba yung paniniwala niya, masama na po talaga kaagad. Or as long as ako po kasi naniniwala po ako dun na as long as wala ka pong inaagbabiyadong tao, wala ka pong sinasaktan, wala ka pong um, nagagawa ng masama o na sasaktan o whatever nga. So, okay po yun. Okay. So, ano naman po kung iba po yung paniniwala niya or kung mansal po siya sa mga espiritista or whatever. Yes, I believe the Bible. Nag, um, Katoliko po ako. Pero, ako po personally, okay, um, I don't see anything wrong kung magpapahula po ako. Yes, um, nabanggit na nga rin po yan sa mga katol, ng mga Catholic or mga, uh, kunyari mga shows, yung mga pari na ba, parang masama nga daw yung mga sumasangguni ka sa mga um, manguhula and such. Pero, Marami po kasi yung nasa Bible na hindi na po applicable sa ngayon. Gaya po yung wag po pagkain ng baboy, yung ganyan. O yung mga tipong, um, ano pa ba? Ano? <laughs> Ay, hindi ko, ma, ano, hindi ko maisipan at this point in time. Uh, basta po, I'm saying na, although yes, uh, hindi po tama rin siguro yung parang selective lang yung paniniwalaan mo. Pero at the same time, you're, you have free will. Okay? Kung baga, nasa sa'yo yun kung ano yung mga gusto mong gawin as long as yun nga, hindi ka naman nakakasakit ng iba, hindi ka naman nakakaano, sa akin okay lang po yun. Okay? So, I'll, I think I'll discuss this in a later video or baka i-discuss ko to more in depth. Pero sa ngayon po, uh, let's go on with uh, okay, reading up the names of the people who commented. Okay? Hello kay Rike Kihano at kay Alpha Omega. Okay? Sabi naman ni Alpha Omega, Okay. May tanong ako sa sender ng story na ito, Clark. Anong klaseng inkanto ba o tribo? Kung meron man, ang gumagambala kay Yanni. Dahil kahit si Yanni ay hindi alam ang uri o tribo ng inkantong yon. Ang mga buhok nila ay parang usok na sumasabay sa hangin, matangkad at maganda. Ang pagkakalam lang kasi ni Yanni na kung ang inkanto ay maitim ang buhok, yun ay dating tao na nakuha ang katawan o kaluluwa o kusang sumama at iyon ang sabi ni tatay sa kanya. 
Hindi kasi nakwento ni tatay ang uri ng engkantong yun, kung anong uri sila, dahil ayaw nga pag-usapan dahil nga hangin daw sila. Sana masagot ng sender at malaman na rin ni Yanni ang uri nila. Hindi matapos-tapos kasi si Yanni ang story dahil biglang lumawala sa isip niya mga nagaganap. Parang pumipigil, ewan ko kung bakit. Thanks Clark, God bless. Okay, sige po, sana nga po masagot po yan ni, ano, um, ni Marco o kaya ni Diego. yung katanungan mo. And then, yung kwento mo pala, Alpha Omega, okay, uh, Asriel, inaayos ko pa rin po siya. Kaya ayusin ko po siya in such a way na parang po magiging po talagang kapanapanabik po rin sa mga tagapakinig once na natapos ko po siya. Okay? So, hello po kay Arian Mercado, kay Cheryl May Cabaron, at sabi naman ni Jem Dance, tama ka dyan, Clark, kaya mo sila, Jego, na walang mga utang na loob. <laughs> okay, ha? Ano ba mga ano kayo? Marami kayong ano, harshness, okay? Pero anyway, hayaan mo sila, Diego, mga walang utang na loob na matapos makinig sa story mo ay sabihin pang hindi maganda. Maniwala sila o hindi, ang mahalaga ay nakik- nagpapasaya ka ng ibang tao na na-appreciate ang stories mo. And Clark, in my own opinion, na mas makabuluhan ang mga stories na nilalahad mo at makabuluhan din ang mga commentaries mo. Kaya keep it up. Andito lang kaming waiting sa uploads mo. Kahit naninibago ako na wala kang videos everyday. But I understand naman and I, we, we miss suck na. Salamat Gem Dance. Ayun nga po. So I think I mentioned earlier kung bakit po. Yun nga, hindi ko rin siya ginagawa araw-araw. Pero uh, malay natin, di ba? Malay natin dumating din po ulit yung alaw na yun. Alaw. Araw na yun. At dito naman, hello kay Karen G. I felt scared while listening. Lagi kasi ako mag-isa sa house. Pumabalik sa alaala ko nung grade school ka ma- ako, kami ng ate ko nakakita ng ibang entities. Isang gabi, nakabukas kasi ang bintana namin, ginising ba naman ako ng ate ko at itinuro yung puno ng chesa. Tapos may tao sa puno na yon naninigarilyo. Ang laki niya, parang ang haba niya. Tapos isang gabi na naman, naglalaro kami ng taguang pung pero sa compound lang naman namin. Sa compound na yon nag-iisa lang ang house namin. By the way, sa Santa Mesa, Manila pala kami nakatira. Doon sa Paltok Street, to be exact. Di nagtago kami sa toilet at nasa lang sa labas ng house, mga 15 steps away siguro sa house. Pagpasok namin sa toilet, may nakaupo sa toilet bowl. Walang face pero nakasombrero at may itak sa gilid niya. Parang nakasabit sa bewang niya. Okay. Marami na kami nakakita ng ate ko na magkasama kaming dalawa. Ngayon, more than 20 years ay nakalipas ng ate ko nakakakita pa rin pero ako puro paramdam na lang. Kahit sa katanghalian tapat. Nakakaramdam ako ng takot kahit paano pero gusto gusto ko talaga mga horror movies. Okay. Well, nabanggit ko na ito ko sa mga shadow people. Okay, yung mga may sombrero, yung mga higher beings daw sila. Okay, and then nakakapangilabot yung parang may itak. So I'm thinking parang ano, parang kamatay na to, parang si G- Grim Reaper. Anyway, kung sino man po yung nakabasa ng comment na ito or nakarinig po ng sinabi ko ngayon, sana po ay matulungan po natin siyang mabigyan ng linaw kung ano po yung kayang nakikita daw nila. Okay? So, yung po mas nakakaalam, please. So, ayun po. Maraming salamat po. At babasahin ko yung comment ni Sulaika Di Masingkil. Okay? Hello, Idol, Idol Clark. Musta ka na sa totoo lang na miss ko yung napakalambing mong boses. Lagi na kasi akong busy. Alam mo, Idol, itong tinitirahan namin na flat dito sa Kuwait, it, sa tabi kung partition, if naba, nasa bakasyon siya, di ako nakakatulog kasi sa ingi sa loob ng room. Alam mo ba, Idol, yung nung silipi, ano, sorry? Yung silupin na parang nililigpit, maingay talaga ilang gabi na ganun. na lang distorbo sa aking pagtulog. Naisipan ko doon na lang matulog doon sa room na yon, buti na lang di nakasara, so pumasok na ako at nahihinga, nahiga nga sa higaan ng border na nasa bakasyon. Bago ko pinikit yung mata ko, nagorasyon din ako sa awa ng Diyos nakatulog ako kaagad dahil wala na yung maingay after a month numating na yung border ko. Tell ko sa kanya, Jove, pasensya ka na habang wala ka, dyan ako natulog sa room mo. Sobrang ingay kasi. Sabi niya sa akin, ano kaya yun? Malay ko ba kung ano yun? Later as niya ako, ulit, wala ka bang nakita sa to lang idol sa trad tatlong araw na natulog ako sa room na yun, may nakita ako. Pero pinili ko na lang na wag na lang sabihin, baka siya matakot. Dahil siya ay tanong-tanong, sagot ko, 
Huwag kang matakot, meron akong nakita. Sa madaling araw nagising ako, mag-CR sana, kaya lang yung lalaking matanda nakatayo dyan sa pintuan mo. Sobrang takot, pero pinili ko labanan yung takot. Kung nararamdaman ng basa ako ng pa- anong patiha, yung dasal na mga muslim, okay. Bigla na nawala sa harapan ko yung matandang lalaki. Tanong niya ulit sa akin, ano yung suot ng matandang lalaki? Sagot ko, job t-shirt na puti, maong na pantalon, nagulat siya, bigla siyang umiyak. Sabay sabi, yun yung suot ng tatay ko bago siya namatay. Okay. Sa totoo lang, kinilabutan ako ng husto. Bakit siya nagpakita sa akin? Niyakap ko na lang si Jove. Sabay sabi ko, condolence. Nauna lang siya sa atin. Take care, idol, and God bless you. Okay. Yes. So, tama naman yun. So, nauna lang talaga. Una-unahan naman tayo. Kasi eventually, tara naman tayo. Isa sa kabilang buhay. So, una-unahan lang po yan. Then, it's comforting to know na parang kahit paano yung, yung father niya, binabantayan pa rin siya. So, ganun na lang isipin natin na binabantayan siya. Okay? So, ayun po. So, thank you for sharing your story. Um, Stulaika at KJ Has, uh, Hasmin Abrantes. Okay? Sabi naman niya, Hello po Clark, lately lang po ako makapanood ng mga stories mo. Bago lang po talaga. Sobrang kaganda po talaga ng mga stories nyo. Mahilig din po ako talaga sa mga kababalaghan. Walang oras na di po ako nakikinig sa mga kwento mo. Napapagalit, uh, napapagalitan na nga ako ng nanay kasi ang lakas kong makinig at si nakaspeaker po talaga ako makinig parang damang daba ko yung kwento nawiwili nga rin po ako makinig yung ate ko at bunso kong kapatid pati yung pamangkin ko din thank you po at pa-share ng story ay maraming salamat talaga sa iyo Hasmin sana po ay patuloy po kayong uh, makinig at manood okay, pati yung po yung buong family po ninyo sana po mag-subscribe din po sila salamat po talaga Okay, basahin ko rin yung comment ni uh, or reply sa yon ni Dulce Suyod. Lagi akong nakikinig sa mga stories mo, Ate Clark. Maraming salamat din sa iyo, Dulce. Sana ay palagi mo pa rin yung gawin. At sabi naman ni Sir, uh, ni Burns A. Okay. Thanks sa story, Kathleen. Thanks for sharing this, Sis Clark. I also have a similar thing regarding sa boy. My small boy who appeared to me twice. First time was, I saw this boy sa hometown ko. Only to realize na My brother saw the same boy in the same spot at the same time I did. Sa bintana ako nakita yung boy na nag-stand across my brother's window carrying two gray cats. Medyo kakaiba, may dala siyang pusa. Okay. But he was smiling at me. While yung bro ko uh, saw the same boy and the two cats outside the window pero nag-frown. Uh, saw the same boy again and then when I moved to Cebu City, And always smiling at me. Kaso every time he shows himself, naninigas ako at hindi ang makamove sa akin na hihigaan ko. Anyway, that was something weird for me. Long time ago yun, na brown blonde mistiso eh. Baka nakasilk green na damit. Shirt and shorts. Okay. Okay, well, malay natin Uh, kung ano yun. Teka, sandi. Basahin ko lang muna itong mga comment. Kasi nag-comment pala si Kathleen Roque. Hindi na ba ulit ang pakita sa'yo yung batang lalaki? Sabi naman ni Burns, hindi, so far hindi na. And I hope hindi na nga. Burns, ang, mahina, ang mahirap dyan, kagaya sa akin na hindi ko siya nakikita pero nakasunod pala sa akin. Ang may third eye lang ang nakakakita. Ilan lang ang may bukas na third eye. Sabi naman ni Burns, very true yan. So, maring totoo. So, maring akala mo lang hindi siya nakasunod sa'yo pero... Yung mga taong may third eye, sila yung makakakita doon na nakasunod nga sila sa actually sa'yo. Pero mali natin, kasi mayroon na rin akong parang napanood sa ibang YouTube uh, video na parang may ganyan, may nagpapakita sa kanya, and then it turns out na yun pala yung anak niya in the future. Okay, nagpapakita sa kanya in the past, tapos ganun. So, malay mo. Okay, so, tanong ko lang sa'yo, Burns, may anak ka na ba? May asawa ka na ba? Malay mo, anak mo pala yun na nagpapakita sa'yo in the future, ganyan. And anyway, so, malalaman natin yan. Um, all time will tell. Okay. Then, hello din kay Alex sa'yo. So, sa salamat din po sa panunood at pakikinig. So, ayun po. Yun po yung lahat po na nag-comment po dun sa video. Okay, so, maraming maraming salamat sa'yo. Keep those comments coming. Ngayon naman po, gusto ko po sana batiin yung pong mga uh, mga friends ko po sa Facebook na nanonood din dito sa videos natin. Na lagi po akong minimessage, palagi po nilang kinukumusta and all. Um, first of all, gusto ko po sana batiin muna yung mga admins po ng aking um, 
Well, no tanta at akin. So, ayoko pong ginangkin. Gusto ng, at, ng ating ano, um, channel, yung group chat po natin sa Facebook. Hello kay um, Jengski, uh, kay RV, kay Lolo Batman, kay Moy. And then, yung bago natin admin na si Vanessa. Si Vanessa Guicuchea. Hello. And then, batin ko na rin si Tameme. Isa po siya ang admin din po. Pero, um, nag-resign po siya. Kasi nga, gusto po niya maging ordinary member na lang. Na, okay lang naman. Pero, still, babatiin pa rin kita, Tameme. Kasi, alam mo naman, okay, uh, friend pa rin kita. Okay. And then, malaki pa rin na natulong mo in the past doon sa pagiging admin mo. Okay. Hanggang ngayon, although hindi ka na officially an admin, but still, isa ka pa rin malaking tulong dun sa ating group chat okay, then hello din po kay Aunt Beth Pulido so Aunt Beth, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon um, God bless po talaga, so thank you thank you, thank you po talaga sa lahat po ng mga um, tulong po nyo sa akin, mga advice po nyo sa akin sobrang appreciated ko po lahat ng iyon, hello kay Maria Georgie Vic, so gaya po ni Aunt Beth sobrang Rabi po niya nakakwento rin po sa akin. Then, same goes to Ori Rex. Si Ori Rex po, okay, so, uh, may mga nabib- nabibigay rin po siya sa akin mga parang advice, mga warning. Kinakwentohan niya ako ng mga tungkol sa uh, place kung saan po siya nakatira dati dito sa Pilipinas. Or actually, bahay pa rin nila yun. Uh, parang yun dun siya nakatira dito sa Pilipinas. Sobrang ganda ng place nila. Okay, napakaganda. So, talagang gusto ko talagang magpunta doon sa Bohol. Okay, napakaganda ng place. Okay. So, ayun po. Um, gusto ko rin maliin sana si Engineer um, Melvin Montes. Hello sa iyo. Sana ay okay ka palagi. At kung ano man yung pinagladaanan mo ngayon, sana ay malagpasan mo yan. At hello din kay uh, Ben Ludlum. I hope that you're doing well. Ayun lang po. So, ngayon po muna sa ngayon. So, maraming maraming salamat po sa lahat po nung nakinig. Okay, so... Sana po ipatuloy po kayong manood at makinig ng mga videos na ina ko po sa ating channel. Thank you po and God bless po talaga. So, take care always. Okay. Ano ba ba ito? I mean, closing spill ko para kanina pa ako nagsasalita kasi at saka it's currently 3.17 now. So, anyway, thank you for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong ishare? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks at gmail.com Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at ishare ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo. <laughs>